卷，默认。第一章，穿成角色后妈，青菜切碎，香菇切丁，瘦肉切丝。哦，别忘了还要放皮蛋。三伏天气，屋外窗户下，红泥小炉上架着一只小砂锅，锅里白白的米粥鼓鼓冒着泡。一个三四岁的小姑娘嘴里念念有词，正拿着皮蛋准备敲进锅里。她的个头不大。看起来小小一只，干活也不敢大意，十分谨慎地看着锅中的食物，生怕出差错。因为太过紧张，手中的皮蛋一个没拿稳，掉在了地上。这已经是家里最后一只皮蛋了，要是在后妈醒过来之前没把皮蛋瘦肉粥做好，她会被打死的。慌张地去捡，哟，你后妈又逼你做好吃的呢，还顿顿都是肉，果然是资本家的大小姐啊，小丫头片子。我跟你说，你后妈昨晚又跟人在外面钻包米地呢。他就是个狐狸精，天天勾引男人。你爸绿帽子都戴得老高了，现在谁不说你爸是乌龟王八蛋啊？你还煮给你后妈吃，你缺心眼啊！一个军扫看笑话似的走了过来，小念念手里还抓着沾了泥的皮蛋，听到这些话，委屈的瘪了嘴，眼眶瞬间红了。你不准说我爸爸，我不要你说爸爸。呜呜，嘿，一家子都是缺心眼，你爸多好的一个人啊，长得又高又俊，还是团长。啥样的娶不着，真是瞎眼找了这么个玩意。要我说，你让你爸离婚算了。屋子里，江梦宁躺在床上，悲哀的叹了口气，听着外面说话的声音，他很确定自己穿输了。上一秒，他还在颁奖台上拿着自己获得影后的奖杯，下一秒就被无良变态的粉丝冲上台撞飞了出去。等醒来，就穿进了一本以八十年代为背景的年代文理。这本书是他正准备要拍摄的一部网络小说，他因此对书中每个人物都做了深刻的解析。原著中，男主从十二岁开始，一路无限开挂，年纪轻轻就成了世界首富，可以说人生除了遇到后妈之外，从此就没有再走过任何弯路，受过任何挫折。男主是好男主，是拥有光环开了外挂的牛逼男主。女主吗？好吧。这都跟江梦宁沾不上一点边。很不幸，她穿成了男主后妈，还是跟她同名同姓的一个恶毒角色。原本她手握的是女主剧本，现在竟然成后妈，突然很想死一死。原主江梦宁，资本家的大小姐，在她十八岁的时候，设计嫁给了身为团长的霍谨言。霍谨言有两个孩子，大的是个男孩，今年十二岁，也就是本文的男主；小的三岁半，是个小姑娘。原主丧心病狂。当了后妈，就可劲的欺负两个孩子，两个孩子在他身边没少受罪，他还不知廉耻，经常出入歌舞厅，跟男人鬼混，最后还怀了个不知道是谁的野种回来。她丈夫实在是忍无可忍，跟她离婚了。江梦宁哀嚎一声，十分痛苦。这都什么恶俗设定啊！好在她跟霍锦言结婚不到两年的时间，原主也没有跟野男人怀上孩子，要不然这身体脏的。他都不想要。屋外的哭声越发的响亮，小孩子奶奶的声音他没办法忽视，撑着身子下床，屋子里环视一圈，见到床下有个尿壶，拿起尿壶拉开门，对着那个长舌妇就泼了过去。吵什么吵，烦死了！哗啦，秦素芳被从头浇到尾，淋成了落汤鸡。啊，你个疯女人，敢泼我！他看过去，江梦宁就那么随意的倚在门边。刚才拿过尿壶的他，有些嫌弃的拿手绢在擦手，素手纤纤，指尖若葱，白里透着粉，连骨关节都是粉粉嫩嫩的，一看就是十指不沾阳春水，娇生惯养的主。他的长相更是妩媚，眉毛细长，凤眼微挑，睫毛卷翘又密，水滴鼻，樱桃唇，再配上前凸后翘的身材，一颦一笑皆风情万种。日光下，肌肤白的跟牛奶似的。他今天穿了一身紧身的旗袍，身材婀娜，让人移不开目光。秦素芳想骂人来着，张了张嘴，也不知道说什么。这个女人牙尖嘴利，还不知廉耻。她好像不是对手，嫉妒的瞪了他一眼，转身就走。你等着，我找你家老霍告状去。呸！狐狸精，穿成那样就知道勾引男人。人走远了，江梦宁没好气的冷哼一声：“什么德行啊，活该被泼。”小念念看到后妈出来，也不敢哭了。她慌忙站起来，用脏脏的袖口擦了擦眼泪，小心翼翼地走到后妈面前：“妈妈，我我把蛋蛋摔了，你别打我，我再也不敢了。”她捧着皮蛋，努力举到后妈面前，说话的时候声音都有些颤抖。她知道这顿打是逃不过了。后妈很凶，稍有不顺就会打人的。小丫头手中的皮蛋裂开了几个口子。
，里面流心的蛋黄顺着口子就流了出来。他的小手很脏，脸上、身上都是烟灰，头发乱蓬蓬的，浑身上下都没有二两肉，瘦的眼睛比正常孩子大了两倍。本来他的五官很好看，结果养成这个样子，看着就揪心。江梦宁看向他，心里微微有种异样的情绪。妈妈，他还是第一次听到一个小孩软软糯糯的叫他妈妈，还怪。好听的，本来他是不婚主义者，对孩子也喜欢不上来，不厌恶也不亲近。但是看着这个小丫头，他还是觉得有点可怜的。这小家伙应该就是霍锦言的女儿霍思念吧？书中所写，小姑娘从小生活的很不快乐，成年后为了逃离后妈，选择一个人到很远的地方上学。只是命运弄人，小姑娘一个人在外面被流氓缠上，最后惨死在她十八岁那年。第二章。他很没出息，见到老男人直接沦陷了。想到他悲惨的一生，心都跟着揪了一下。这孩子也太可怜了。他蹲下身子，摸了摸他的小脑袋瓜，没事，坏了很正常的，你别害怕。小姑娘吓成这样，平时肯定没少挨打。他声音再次柔了几分，这皮蛋剥掉壳还能吃的，你吃掉吧。现在就很想为小家伙多吃点。长胖点就好看了。小念念呆呆地看着妈妈，妈妈不打他呀。以前要是自己把吃的弄坏了、弄脏了，肯定逃不过一顿打的。今天的妈妈好奇怪哦，还让他吃皮蛋，这样的好东西，妈妈是肯定舍不得拿给别人的。他看了眼手中的皮蛋，舔了舔干涸的嘴唇，很想吃，还是不敢。江梦宁看出了他仍旧在害怕，再次鼓励他：“没事，你吃吧，以后想吃多少吃多少，这点东西。”还是吃得起的。念念终于不再犹豫，很利落地将皮蛋蛋壳剥掉，大口吃了起来。吃的狼吞虎咽，像是饿了三天三夜似的。他手上还沾着烟灰，也是一点都不介意会吃进嘴里。江梦宁还想让他先洗手的，算了，让他吃吧，吃了再洗洗，总不能饿着小孩子。你慢慢吃，锅里的粥也吃掉吧。我不想吃。刚穿越进书里，他还没适应呢。哪里有心情吃饭啊？趁着小家伙吃皮蛋的功夫，他进了屋，打量起自己目前居住的环境。这里是距离清远市60公里外的一个偏远小山村，农村条件艰苦，家属院也好不到哪里去。清一色的土坯房，按照军官级别分房，霍锦言是团长，分到的是三室的房子，还有单独的小厨房。主卧自然是江梦宁在住，得亏他是个骄纵跋扈的性子，吃穿住行方面都要好的。他的房间。布置的跟另外两个小孩睡的房间完全不一样。另外两间房子就只有简单的床，看起来冰冰冷冷的。他的房间衣柜是撕开门的，床是找老木匠一锤子一锤子敲出来的实木床，上面还刷了白色的油漆。床单也不是部队常见的军绿色老棉被，是白底黄绿色小碎花图案。四周还有蕾丝花边镶嵌，床对面还有个梳妆台，上面摆着许多的护肤品，还有头花头绳，各式各样的款式，相当的亮眼。打开衣柜，很难得里面全是鲜艳亮丽颜色的衣服，旗袍、连衣裙、衬衣、长裤、短袖，甚至还有睡衣，都是齐全的。衣服的款式不老套，很时尚，很好看，就连江梦宁这种穿惯了大牌衣服的人都能看得上这些衣服。看来原主真的是资本家的大小姐啊，一点苦日子都过不得。不管了，既来之则安之，都穿书了，也不知道啥时候能回去，只能适应这里的生活。目前最棘手的就是自己已婚的问题，他可不希望跟个没感情的人结婚，还共度一辈子。想办法离婚吧，离了婚就能离开这里，自己再随便搞点钱，找个地方先待着。从衣柜里随手挑了件红底白色波点的及膝长裙拿出来。他准备换掉身上的旗袍，旗袍是很好看了，浓浓的中式风，他也是很喜欢穿的。就是吧，原主的胸脯实在是太大了，衣服太紧身，把胸前的两坨肉挤得都快变形了。他呼吸有些不顺，得赶紧换掉。不得不说，原主的身材跟他的一模一样，前凸后翘的，自己看都血脉喷张，绝对的尤物。屋外。小念念将一整只皮蛋都吃完了，她觉得好好吃，还意犹未尽，就连皮蛋壳上面沾着的一点流心蛋黄都得吮掉。她开心地吮着蛋壳，这个时候一道阴影压了下来，面前多了一双大长腿。小念念抬起头，眼睛一眯，站起身就抱住她的腿。爸爸，霍锦言在看到女儿吃蛋壳的时候，脸色就已经很难看了。不用想都知道，肯定是那个女人把蛋吃了。
，蛋壳扔给了小孩子。这已经不是第一次了。他叹了口气，面对女儿时尽量扯出笑意。他揉了揉女儿的脑袋，问：“你妈呢？妈妈在里面。那你在外面玩一会，先别进来。”“哦，好呀。”霍谨言跨步进了屋，直接推开了主卧房门。江梦宁。我们离婚，声音戛然而止。眼前的画面让他的瞳孔剧烈震颤。屋子里，江梦宁脱得一丝不挂，本身因为穿越到书里，对原主的身体有很大的好奇心，就很流氓的进行了一番抹撒。双手正在掂着胸脯重量的时候，一个男人闯了进来。这情况很变态呀、啊！他愣了一会，终于反应过来自己还光着呢，扯开嗓子大声尖叫起来。啊！男人顿时慌了，有些不知所措。小念念也听到了声音，从外面跑了进来。妈妈，霍景言见女儿进来，更显得慌乱，砰的一声，直接把房门给关上了。嗯，关门就关门，他怎么把自己关屋子里了？天气本来就热，此刻更是热的额头上都冒了汗。爸爸妈妈，开门！门外小念念小拳头砸着门。很担心，他怕两人打架。霍锦言连看江梦宁的勇气都没有，迅速拉开门走了出去，顺带把门给关上了。爸爸，你怎么了？他松了口气，尽量忽略脑子里白花花的画面。没事，弯腰抱起女儿，去到外面，看到外面砂锅里还有白米粥，皱眉问：“你们还没吃饭吗？”“没有。”妈妈说：“她不喜欢吃这个。”霍锦言脸更黑了，看着粥好一会，就抱着念念去了厨房。他先用盆打了水。仔细给小家伙擦手擦脸，主卧的房门打开了，江梦宁小心翼翼地走了出来，手扶着厨房门框，就看到男人很温柔地在给小家伙洗手洗脸。他的眉眼很深邃，眉毛浓黑，眼睛狭长，看起来是个很严肃的人。此刻倒是难得的多了一丝温柔。男人身材高大，宽肩窄腰，军绿色的短袖包裹着块块分明的肌肉，隐隐可以看到他腹部隆起的沟壑，下半身穿着宽大的军裤。脚上是一双短靴，两条大长腿笔直修长，臀部又挺又翘，接近一米八五的大高个，浑身上下没有多余的一丝赘肉。小麦色的肌肤更是让他浑身充满荷尔蒙的味道，真的超帅。江梦宁没出息的咽了咽喉咙。小说里只对男主的外貌着重描写，他爸只能算得上是个边缘人物，根本就没多少笔墨。小说后期他都没出现过，他是很意外的，以为会是个老男人。晒得黝黑，一身的臭汗，没啥看头。今日一瞧，他真的很没出息，直接沦陷了。第三章，你亲我一下呗。听说接吻可以缓解疼痛。哇，好帅的男人啊，比那些娱乐圈里的偶像小鲜肉帅多了。江梦宁见过各种款式的美男，都不及眼前这位行走的荷尔蒙。跟这样的男人睡一个被窝，怎么可能会嫌弃他？没错，小说里。原主就是很嫌弃霍锦言，说起来他们能结婚，还真亏了幕后推手。原主是资本家的大小姐，受尽家人宠爱，只是因为时代原因，他们一家子被抄家下放。原主的爷爷心疼这个最小的孙女，眼见着孙女要是继续在农村待着，肯定活不成，于是心一横，准备为孙女找靠山。当时能作为靠山的，只有那些跟郑苗红当官的。爷爷就把主意打到了霍锦言身上。原本霍锦言还是爷爷的救命恩人，爷爷为了报救命之恩，约霍锦言到家中做客。饭桌上推杯换盏，期间酒中下药，获罪。原主登场，同床共枕一夜，生米还没煮成熟饭，嫁祸被毁清白，或没办法，只能娶妻。原主其实是没看上霍锦言的，霍锦言是农村出生，还是个二婚老男人，嫌弃他的身份不说，他在歌舞厅里还有个老相好。自然更喜欢不上霍锦言了。她能嫁给他，仅仅是为了在动乱的年代保命而已。原主结婚没多久，原主爷爷就因病去世了。老爷子一辈子光明磊落，在弥留之际，不惜毁掉自己的晚节，也要为孙女谋出路。他真是用命在心疼自己的孙女呀、啊！霍锦言知道江梦宁在看他，他也不看他，将小丫头洗干净，揉了揉她的脑袋，说：“出去玩吧，爸爸给你做鸡蛋面哦。”好，小念念乖乖巧巧，刚才吃了皮蛋，现在又有鸡蛋面吃，好幸福呀！走到后妈身边，很恭敬地问道：“妈妈，我能出去玩吗？”“去吧，去吧，记得不能走太远哦，外面坏人多，小心被狼外婆抱走。”“狼外婆是谁呀、啊？大院里没有狼外婆呀。”“不管吗？”“妈妈能同意他玩，真的太好了。”“好的，妈妈，我不会走太远的，就在外面。”他乖巧地出去了，难得的。
。霍谨言朝着江梦宁看了过去，他还会关心人，真是好笑。又想玩什么花招，不想理会他，自己到灶台边拿了两只鸡蛋出来，锅中倒油，油温上来后，他单手将鸡蛋打入锅中。顿时噼里啪啦的声音响起，鸡蛋很快被煎得两面金黄。它是两只鸡蛋一起煎的，两只鸡蛋都煎得很好看，一看就是厨艺特别好的人。江梦宁闻着香味就过去了，他原本是没胃口的，现在肚子都在咕噜噜叫。凑近锅边，鼻尖耸了耸，发出满足的叹息：“哇，好香啊，看起来好好吃哦。”表情声音略显矫揉造作。嗯，斌哥哥在吗？他得温柔淑女一点，还是会做饭的兵哥哥，真的好喜欢。霍谨言见鬼似的看着他，什么毛病？他难道不该连厨房都不进吗？还会嫌弃的说他做的饭很难吃，狗都不吃。今天太阳打西边出来了，他喉结滚动，闻着女子身上的香味，有点不自在，下意识的就要后退一步。江梦宁没心思注意这个，他现在满眼全是蛋，伸手指着里面一个更好看的蛋道。我等会要吃这个，他倒是自来熟得很，根本没意识到自己的人设有多么的炸裂。男人别开眼，没啥感情的语气，我没说这是做给你的，你骗人，我，你什么你呀、啊？你就是骗人啊！谁煮鸡蛋面用两个蛋啊？你还是煮给小家伙吃，他更吃不了两个了。所以呀、啊，有一个肯定是我的呀。哎呀，你这人真是的，想为我煮饭就直说嘛，我不会嫌弃的。相反，我还挺喜欢会做饭的男人。你今后给我做一辈子饭好了。论撩拨人的手段，他江梦宁敢说第二，就没人敢承认是第一。三十六计，他倒背如流，拿捏一个人简直就是轻而易的事情。霍锦言罕见的红了耳根，他感觉自己被调戏了，又羞又恼。你胡说什么？他不想跟他说话，拿了盘子就要把锅里的蛋盛起来。你走远一点啊！江梦宁得意忘形，锅中的油突然爆开。溅到了他的唇边，顿时觉得火辣辣的疼。他引以为傲的脸啊，绝美容颜可不能这么毁了。赶紧趴到水缸边看里面的倒影，还好在唇角的位置，毁容的可能性不大。他最看重自己的脸了，脸上长个痘都会难过半天，不由得幽怨的瞪着霍锦言，还撅着唇，委屈巴巴的模样。霍锦言顿时就慌了，我。我本来是想让你走开的，哼！可是我现在嘴疼啊，你亲我一下呗。听说接吻可以缓解疼痛，没正经三秒，又胡言乱语了。霍锦言羞得面红耳赤，他一把年纪了，比他大了接近八岁，今天被小姑娘给调戏到手足无措，就觉得很丢人，不想说话，只想干活。将锅中的蛋盛了出来，加水煮开下面条，再捞出。他果然煮了两人份的，一个碗里握了一只鸡蛋。男人将碗端上桌。摆好筷子，僵硬的道：“吃吧。”他只是有些愧疚，毕竟刚才冒昧进了他的房间，还看到了。算了，不能想，一想就觉得浑身燥热。江梦宁是真饿了，一点都不撒谎的。他坐在桌前，拿了筷子就准备吃，还不忘提醒去叫念念回来哦。霍锦言看了他一眼，没说什么，准备出去。啊，你别拉我，我讨厌你。小念念的声音突然响起。还带着哭腔，霍锦言闻声立马走了出去。第四章，老公，你说是不是呀？江梦宁肯定坐不住，跟着出去了。院子里，小念念蹲在地上，被秦素芳拉扯着。小姑娘很抵抗他的触碰，可秦素芳还是想要强行将他抱起。秦素芳的旁边站着他的女儿牛丽丽。牛丽丽眼睛尖，看到霍锦言跟江梦宁出来了，她咬着唇，蹲下身，直接将念念强行抢了过来。搂在怀里，念念，你这孩子怎么瘦成这样了呀？我看着真是心疼的不行。阿姨这里有块糖，特意给你买的，我包给你吃。他从衣兜里掏了块高粱饴软糖，包了糖纸就往念念嘴里塞。一旁的秦素芳满意的看着女儿，就是得这样表现，就是得让霍锦言看到自己女儿的好。等到时候霍团长离了婚，那自然就会娶他女儿了。呜呜呜，不要不要，我不吃。念念情绪很激动，她虽然嘴馋。可不吃别人给的东西，双手挥舞着，一把将牛丽丽手中的糖拍掉，糖块落在了地上，沾上了一层的灰。牛丽丽轻微的皱了皱眉，心想：这破小孩怎么那么不听话？他给糖吃不要，他后妈让他吃糠咽菜也愿意，真是山猪吃不了细糠，活该受罪。哎呦，这东西可金贵了，是我女儿省吃俭用买来的呀！念念，你怎么能这么糟蹋我女儿的心意呀、啊？秦素芳在一旁煽风点火，就是要让霍锦言知道他女儿为他孩子付出了多少。这糖可不是白吃的。
。霍景言走过去，将念念抱了起来。有事，他冷淡的看着面前两人。秦素芳拉了拉女儿的胳膊，牛丽丽立即含羞带怯的看看着霍景言。霍大哥，我今天来也没别的事。就是想为我妈要个说法，他眼神胆怯地看了眼江梦宁，表情立马变得委屈了。刚才我妈好心过来看念念有没有吃中饭，就因为看到念念这么小还在煮饭，便心疼地多说了两句，结果就被江梦宁泼了一身的屎尿。我妈到现在身上都还有那种味道，她从来都没有受过这样的委屈，如今这把年纪了，还要被人泼了那肮脏东西，我妈气得在家里大哭了好久。霍大哥，我们也不是想要为难你，就是想要一个说法。江梦宁，他凭什么这么做呀？他凭什么这么侮辱人啊？我看他就是仗着你的身份，想要在大院里横行霸道，他就是想要败坏你的名声。霍大哥这么好的人，应该配得上更好的人才是。秦素芳暗暗为女儿竖起大拇指，还是你厉害呀，这么善解人意，难不成还拿不下一个二婚男人？江梦宁这个狐狸精，迟早得滚出大院。江梦宁双手环胸，站在霍景言旁边，白眼都快翻上天了。这不就妥妥的白莲花吗？好恶心，好做作，表演痕迹也太重了吧！真是拙劣的可以，他随随便便都演得比这好。霍景言皱眉，看向江梦宁：“你泼他屎尿了。”他的语气都很平静了，完全不意外江梦宁会有这样的行为。他的为人不是一向都骄纵跋扈吗？江梦宁天真的道：“没有啊，我就只是泼了他尿而已，没有屎哦。”霍景言，他真的管不了他，黑沉着脸道。道个歉吧，都是一个大院的，军嫂之间闹起来很不好看。道歉，开什么玩笑？这老女人还不配让我道歉。她向来不会为自己做出的事情感到愧疚，因为她做的事情都没有错。牛丽丽在心里冷笑：“江梦宁，你就继续吧，继续嚣张跋扈，目中无人。越是这样，霍大哥就会越讨厌你。我就是要让你们离婚，只有我才能配得上霍大哥。梦宁，你怎么能这样啊？明明是你做错了事。”我们只是需要你的一个道歉而已，你为什么非得一而再、再而三的羞辱我们啊？呜呜呜，霍大哥，我真的不是有意为难他的，我们真的只是想要个说法而已呀、啊。又在装可怜，不就是想让霍景言心疼吗？哎，至于吗？为了一个男人，江梦宁掏了掏耳朵，闭嘴吧，哭哭啼啼烦死了，听着就倒胃口。嘿，你这人还真是欠管教啊！秦素芳看不下去了，为女儿撑腰，我欠不欠管教跟你没关系。倒是你真的欠收拾，你自己说，刚才在这里干嘛？你是不是说我是狐狸精？是不是想让我跟霍景言离婚？秦素芳被噎住，半晌才说出话：“我就是说着玩的，你至于上纲上线？那我泼你也是泼着玩的，你至于来找我要说法？哎呦，那你可真是太开不起玩笑了呀！真小气，你这怎么能一样？”眼见着妈要吃亏了，牛丽丽立即说道：“霍大哥。”我妈她这人没什么文化，说话就是容易得罪人。可她真不是故意的，她心很好的。我们本来也是想给孟宁道歉的，哪里知道她会是这种态度？再怎么样也不能泼人尿啊！她就是欺负我们老实，想找我们发泄出气，又把矛头对准了江梦宁。她就是抓着这事不放，就是想让江梦宁难堪，最好能让霍大哥彻底的厌恶她。江梦宁都被整笑了。其实生活中有这种人在，还挺有意思的，起码。不无聊啊，没事就斗一斗气一气，心情不就美好了？想看他笑话，想看他被男人抛弃，还没有人能拿捏到他呢，不就是演戏吗？应该没有人会比他更会演了吧？江梦宁转身，直接搂住了霍景言的脖子，整个身子都朝着男人贴去，那胸那腰贴合的曲线简直不要太诱人。霍景言浑身僵硬了，看着近在咫尺的脸，闻着女子身上淡淡的香气。他的脸刷一下就红了。你，你做什么？江梦宁很满意男人这样的反应，他伸出食指点了点他的鼻子。谨言，你看他们啊，一个两个都来欺负我，明明是那个老太婆先骂我的，他还撺掇我们离婚呢，我泼他也是应该的呀。还有啊，我们这样恩爱，怎么能离吗？这些人呀，都不安好心的哦。踮起脚凑近他的唇边，吧唧了一口。他笑靥如花，声音魅惑道：“老公。”你说是不是呀？撩拨完人，挑衅的看了眼牛丽丽，然后非常嘚瑟的进了屋。他的嘴里还哼着不知名的歌曲，看起来心情非常不错的样子。第五章，想离婚，你随时可以走。他倒是拍拍屁股就走了，一点都没考虑过后果呀。霍景言整个人都石化了，唇上还有温热的触感，鼻尖全是他的香气。
。过了好一会，他才后知后觉，自己这是被人亲了呀！他竟然被亲了啊！目睹全部过程的牛丽丽崩溃的尖叫一声：“霍大哥，你看他呀，他怎么能这样？当着这么多人的面卖弄风骚，真是不知廉耻！”狐狸精，江梦宁，你就是个狐狸精，气死他了！霍景言回过神来，冷声道。破坏军婚在部队是大忌，下次再让我听到有关这方面的话，别怪我不客气了。他抱着念念，转身就走。牛丽丽委屈的直掉眼泪。秦素芳活的日子长，想事情比较通透，拉了拉女儿，提醒道：“那狐狸精明显就会勾引人，他们现在是夫妻，对我们不利。你总不能学着他那副样子，也去亲霍景言吧？这反倒是给人拿捏住了把柄了。先回吧，总有一天他们要离婚的。”长不了，他说话的同时也不忘将掉在地上的糖捡起来。这好东西可不能浪费了，就算沾了你，拍一拍也能吃。霍锦言回了屋，心跳莫名的有些快，甚至都不敢去厨房。那个女人究竟在玩什么花样？怎么感觉她好像哪里不一样了？小念念瞅着爸爸，还是第一次见到爸爸有这种表情哎。他的妈妈今天没有抄抄哦，还亲亲了胃，好棒哦，爸爸。你脸红了喂，霍锦言老脸有些搁不住，小声让女儿别说话。念念，我带你去吃面条。他故意这样说，好像为自己找到了去厨房的借口。厨房里，江梦宁已经坐在桌前，在吃面条了。他吃面条的动作很斯文，一筷子就夹几根，并且吃面条，他喜欢将面条卷在筷子上，再放进嘴里慢慢咀嚼。他的唇很粉嫩。小小巧巧的样子，看起来就特别可爱。霍锦言看着看着就失神了。爸爸，你盯着妈妈看，是不是又想妈妈亲你呀、啊？小念念突然冒出这么一句，吓得他爹浑身冒汗。他视线往上，就对视上江梦宁投来的目光。他好笑的眨了眨眼睛，是不是啊？又是这种撩拨人的语气。霍锦言，你有什么要求尽管说，不用这样。我知道你早就想离婚了，现在没有人在打压资本家了，高考恢复。下乡的知青也在陆续返程，那些被下放的人也都快回来了。你们家不会再有危险。想离婚，你随时都可以走。他不再看他，将念念放在凳子上。离婚，这确实是江梦宁来到八十年代的第一个目标。他还真没想过给别人当后妈呀，自己只想搞事业、搞钱。要是按照现在这种情况来看，光是靠霍锦言的工资，那肯定是不够给他挥霍的。他没穿书之前。家庭条件就很好，从小过惯了衣来伸手、饭来张口的日子，突然生活环境骤变，还要带孩子养家，这肯定是他吃不来的苦。他可不会傻乎乎的放着大好的前程不要，给人当老妈子。就算她嫁人，也是要嫁一个很优秀的人啊，这才是正常女性该有的想法。她从不觉得自己想法有什么毛病，毕竟自己就很优秀，有本事、有能力赚钱，她值得嫁更好的。至于霍锦言。确实是很出众的兵哥哥呀，年纪轻轻就当上的团长，要是再立上几个一等功，当上司令也不是难事。这样的人就很棒，是妥妥的潜力股，养成系也是不错的。就是目前工资还不够高，他尊重且欣赏，还挺想跟他谈个恋爱啥的。但现在想要他为他生儿育女，还没到那种程度。好啊，那我们就好聚好散。可是刚才那两个女人才诅咒我们离婚，我们现在就离，岂不是碎了他们的意？要不再等一个月，我可不想看到他们痛快。嗯，一个月的时间调戏他也够了。嗯，随你。霍锦言没再多说什么，拿了筷子将碗里坨了的面条挑散。江梦宁真觉得这兵哥哥好好说话，人也太好了。就原主那座精，他都能忍受，真是打着灯笼都难找的好男人啊！该说不说，原主爷爷的眼光还是很毒辣的，一下子就选中了这么个人才。念念突然就委屈了。他虽然理解不了爸妈说的太多话，可还是知道他们是要离婚的。突然就哭了起来，不要，我不要你们离婚。他现在觉得后妈很好啊，刚才还给他皮蛋吃呢。小可怜拉着爸爸的裤腿，可怜兮兮的道：“爸爸妈妈，他刚才给了我一整个皮蛋吃，还让我吃粥。他的念念好，你们不要离婚。”霍锦言挺意外的，以为刚才江梦宁给念念吃的蛋壳。没想到是一整只的皮蛋，他真的不一样了。江梦宁真是没想到，自己一点点好处都让小家伙这么惦记着，真是小可怜。不哭不哭，我跟你爸闹着玩的，离啥婚啊？他脑壳有点昏。霍锦言念念吸了吸鼻子，期待的看着爸爸。爸爸，你真不跟妈妈离婚吗？嗯，他温柔的揉了揉小家伙的脑袋。嗯，我们说着玩的，你赶紧吃面条吧。爸爸下午还有训练。
不陪你了。好呀，爸爸妈妈不离婚，爸爸妈妈不离婚哦。他很高兴，手舞足蹈的，吃起面条来也欢快的不行。霍谨言出去练兵了，一大一小在家里吃了面条，念念就很勤快的收拾了碗筷，准备洗碗。江梦宁拦住他，别洗别洗，你放下，小姑娘洗什么碗啊？这么小的孩子。正是贪玩的时候，可不是专门干家务活的。念念很猛地看着妈妈，以前都是他洗的呀，只有哥哥在或者爸爸在，就不是他洗。妈妈，你要洗碗吗？他不太懂妈妈的意思。江梦宁拉起念念的手，出了厨房。我也不洗，家里又没手套，留着给你爸或者你哥回来洗吧。他还想演戏，那么对手的护理很讲究，作为公众人物，手不能太难看吧。第六章，一点都不懂怜香惜玉。臭男人！不过呢，他这人能认清现实。既然穿越到这里，自己又没有足够的资本，不干活不做事，那他肯定不能好吃懒做了。至少自己吃的碗筷，自己穿的衣服还是要洗的吧？想着得去买几副手套才行，有手套就不用担心手会变粗糙了。哎，大小姐命苦啊！外面阳光还很刺眼。江梦宁转头看向念念，小家伙好像头很痒，正用手抓着头发呢。怎么了？头上长什么东西了吗？我看看，小姑娘身上的衣服很脏，看起来像个小乞丐。她还真怕有虫子跑到头上去。扒开小家伙的手，正打算检查一番，就看到头发上面有几个小虫子在爬，并且细看之下，头上密密麻麻的全是白色的小点。密集症患者看了直呼受不了啊！乖乖，你头上长虱子了。他认得这种东西，还是在书本上见到过，现实里。是没有见过的。原本以为狮子离他很遥远，没成想现在就搁眼皮子底下呢。不是他嫌弃呀、啊，实在是有点太多了，他都没办法下手。小念念对长狮子的事完全不感到惊讶，他天真道：“好多的人都长狮子呢，我这还算少的了。”江梦宁，嗯、呃，好吧，但是这样肯定不行的，狮子多了头皮肯定痒。得想办法弄掉才行。他接受不了自己生活的环境里出现这种生物。不行不行，我们去镇上看看，找个理发店把你头发先剪短，再弄点什么东西，得把虫子去一去啊！江梦宁雷厉风行，回了房间，拿了个包，准备出门。倒是找钱的时候遇到了点麻烦事，他包里就剩下两块钱了。这点钱够干啥的呀？书中所写，霍锦言每个月工资一百五，他会给他一百的生活费。在这个年代。一百块生活费很高很高了，可还是经不住他的挥霍。这不，还不到半个月呢，就只剩下两块钱了。哎，果然是败家玩意。江梦宁更加坚定了自己搞钱的想法。他现在缺钱，很缺钱，没钱的日子真的太难了。将两块钱放好，再去衣柜里找了一顶巨大的帽子戴上，就牵着念念出门了。本想给小家伙也戴顶帽子的，结果没有合适他戴的。就算了，从家属院出去会经过部队训练打靶场，一路上遇到不少的军嫂。每次江梦宁出门，都是军嫂们议论的话题。乔乔又出去了，穿了一身红，不知道还以为他今天结婚呢。他还化妆了，你看到没？不会又是去市里私会哪个野男人吧？谁知道呢？他就是不正经呗，真是可怜了霍团长，娶了这么个糟心玩意。我说，你们可得管好自己男人。别被他勾去了魂。这样的议论从江梦宁嫁给霍锦言后都没有消停过。他江梦宁在部队是真出了名，没人不认识。江梦宁不知道有人在嚼他的舌根。路过打靶场的时候，看到一群兵哥哥在烈日底下训练，他一眼就看到站在人群前面的霍锦言，想了想，觉得自己身上只有两块钱，实在是有点拿不出手，干脆带着胆子去借点。他调转了方向，朝着打靶场走去。整个训练场。放眼望去，全是土黄色，土黄色的泥路，土黄色的山，土黄色的建筑，到处都是灰扑扑的。只有他穿着一身红裙，戴了一顶白色的宽边蕾丝帽子，看起来就像是留学归来的大小姐，太亮眼，太漂亮了。原本正在专注训练的士兵们，瞬间被远处的那抹红吸引住目光。虽说团长的媳妇声名狼藉。可他真是好看，一眼就能让人走不动道的那种。霍锦言面对着他的兵，背对着江梦宁，根本就不知道江梦宁正朝着他走过来。他就瞧见自己的兵从聚精会神到眼神飘忽，完全变得心不在焉起来。他皱了皱眉，全体立正，所有兵迅速收回目光，看向团长。霍锦言冷着脸训道：“你们这是在训练吗？看看自己像不像话。”
，三心二意，心不在焉。要是这样上战场，我问你们，有几条命能活？所有人负重五公里，不完成任务，不准回来。他练兵向来严肃，半点懈怠都不行，在部队里被人私底下称作“冷面活阎王”。虽说霍景言很严厉，还是有许多的兵喜欢他、敬佩他。他是用自己的本事跟能力征服手下的。站在最前排的段小五小心翼翼地举起了手，报告团长：“那个，你媳妇来了。”他指了指霍景言身后，霍景言心一颤，立马回头。果不其然，就看到那抹红牵着一个小姑娘朝他走了过来。他怎么来了？啊，还没来得及过去询问，就见江梦宁脚一崴，摔坐在了地上。打靶场里瞬间响起一片笑声。霍景言回过头去，眼神一扫。就没人敢再笑了。他蹙着眉头，朝着江梦宁走了过去。江梦宁走路不看路，刚好脚下一个碗大的坑，一脚踩进去，脚一崴，身子一扭，就这么摔了。还是在这么多人的面前，丢脸丢大发了。念念在一旁吓了一跳。妈妈，他看向走到近前的霍锦言，爸爸，妈妈摔倒。霍锦言居高临下，站在江梦宁面前：“你怎么来了？这是训练的地方，不是来搞笑的。”让这么多人看了笑话。他大小姐脾气不得发飙，江梦宁鼓着腮帮子，气到了。这什么路啊？崴我脚！他的脚上穿着一双白色的高跟凉鞋。打靶场上路面不平，坑坑洼洼，还有石子，穿这种鞋子怎么想的？霍景言真拿他没办法，赶紧起来，不准来这里。他脸上没什么表情，样子十分冷酷。我是要起来呀，那你扶我呀？没看到我都摔倒了吗？他又被气到了，这老男人。也不知道主动扶一下，算了，他自己伸手过去催促，你倒是扶我一下呀！起不来了，念念也在旁边催，爸爸，你快点扶妈妈。霍景言实在是没办法，弯腰，双手从他腋下穿过，将人抱了起来。等他站好后，又迅速拉开二人的距离。江梦宁努努嘴，哼，一点都不懂怜香惜玉，臭男人。霍景言，你要不要看看这是什么地方啊？也不知怎么的，或许真觉得他有点可怜吧。就随口问道：“脚有没有事？要不要去医务室看看？”江梦宁也不矫情：“没事啊，还好没事。”那赶紧回去，这里不能久留。我不，我要带念念去镇上买东西。他凑过去，在他耳边小声道：“你借我点钱，我赚了钱会还你的。”耳锅上热气缠绕，酥酥麻麻。霍景言心狠狠一跳，又后退了一步：“好好说话，别拉拉扯扯。”他严肃地说道。莫了会又补充。这里是部队。江梦宁哦了一声，伸出白嫩嫩的手递到他的面前：“你快点给吗？”声音娇娇弱弱的，很像在撒娇。霍景言冷峻的脸都有点绷不住。他哪里能不知道江梦宁败家，一百块钱半个月就花没了。这家属院里就他一个特例。算了算了，反正要离婚了，认命就是了。刚好今天有个小兵还了他二十块钱，从兜里将钱摸出来递给他。江梦宁接过，笑靥如花。谢谢啦，还不忘跟小念念说，快点谢谢爸爸。小念念很听妈妈的话，扬起小脸，眼睛笑成了月牙。谢谢爸爸，声音奶乎乎的，一大一小很满足，手拉着手走了。这场面突然很温馨，是怎么回事？霍景言看着两人走远的身影，心口处微微发胀，察觉到自己细想有问题，赶紧收回心思，折返回了队伍。刚才还在闷声发笑，看热闹的人彻底不敢放肆了。个个严肃的跟木头桩子似的，一敲一个不吱声。负重十公里，立即执行。活阎王的声音响起，没有人敢不听团长的话。一群人小跑着有序离场。一旁的副团长张龙走了过来，笑道：“都说你们两口子关系不好，我这不看着挺好的吗？咱们团长这是已经被美人拿捏住了。”霍景言都不看他，声音冰冷：“不要多管闲事。”说完转身就走。张龙舌尖顶了顶腮帮子，冷哼一声：“得意什么？”不过就是娶了个资本家的大小姐吗？还真以为捡到宝了？这可是你一辈子的耻辱。第七章，给霍景言买内裤。江梦宁带着念念到了镇上，镇上距离家属院并不远，走个二三十分钟就到了。一个偏远小镇，没多繁荣，好在基本的东西都是有的。他先找了理发店，理发店的人不多，现在很少有人会来这种地方，基本上不讲究发型的年代。头发长了，都是自己在家里用剪刀剪剪就完事。像江梦宁带孩子来剪头发这种，更是少见了。谁会带女孩子剪头发呀？花这冤枉钱，真是钱多烧得慌。想剪个什么发型啊？理发店的男老板过来问道。当他走近，看到江梦宁脸的那一刻。
，眼睛顿时直冷了起来。他从来没见过这么好看的女人，这穷乡僻壤的，除了织金凤凰啊。江梦宁直接忽视他，他将念念按在凳子上，说：“稍微剪短一点，打薄一点。”好一会没听到回应，他看向老板，结果老板眼珠子都恨不得贴他身上了。嗨嗨。老板，你光看我今天这头发也剪不完啊！赶紧的，我赶时间。对于别人的目光，他可以做到熟视无睹。曾经受到过万千瞩目的他，对这种事情见怪不怪。哦，好好好，我马上就剪。老板回过神来，去找剪刀。老板娘将这一幕完全看在了眼里，见到自己男人一直盯着一个女人，就很不高兴，翻着白眼走了过去，一把夺过男老板手中的剪刀，你给我进去烧开水，我来剪。不是有开水吗？你去不去？在老板娘眼神逼视下，老板只好走了。老板娘这才气顺了些，她捞了捞念念的头发，嫌弃道：“里面好多虱子，这种得剃光重新长吧？不剃光剪，再短也没用。”一听要剃成光头，念念顿时就委屈了。她不想剃光头啊，可又不敢跟妈妈说，怕妈妈觉得她多事。江梦宁怎么不了解女孩子的心思啊？她啧了一声，没好气道：“我都说了剪短。”没跟你说剃光，听我的话就行了，别废话。他干脆提出更详细的意见。过去比划道：“从这颈部这里剪齐吧，前面再剪个平刘海。”念念脸型好看，刘乖乖巧巧的波波发型肯定也是好看的。小念念原本都快哭了，没想到妈妈竟然不让剃光头，还给她剪漂亮刘海，她瞬间就开心了，觉得妈妈好好哦。以前妈妈打她骂她，她都不记得了，现在眼里心里就只有妈妈的好。他太爱妈妈了，老板娘翻了白眼，在心里骂了句“丑人多作怪”，然后随便撩起一缕头发，就要沿着根部一刀剪。反正是他剪头发，剪多剪少，他说了算。等一下，我都已经跟你说过我的需求了，并且我已经比划过药的长度，你要是剪短了一厘米，我肯定要让你赔钱的。他哪里不知道这人心里在想什么，还想在他这里出气，门都没有。最终，他的强硬。让老板娘不敢再乱来，还是怕赔钱。头发剪得很顺利，念念真的好适合这样的发型，顿时又乖巧了许多。看着镜中的小可爱，江梦宁问道：“念念喜欢这样的发型吗？”念念都快看呆了，她从没见过这样的自己。喜欢，谢谢妈妈。不客气，你喜欢就好。付了钱就带着念念出去了。人一走，老板娘就冲到里屋去，看见自己男人就骂：“你是没见过女人吗？瞧你那副德行。”眼珠子都快贴上去了，你恶不恶心？老板不敢说话，怕被家暴。老板娘嘴上不饶人，一看就不是正经女人。你以后见到这样的，就给我躲远点。再看，把你眼珠子都挖了。江梦宁又带着念念去了供销社，买了一把梳狮子的篦子，还买了好多的头花头绳，发卡也是不能少的。她一看到漂亮的东西就想买，这里还有漂亮裙子呢。念念，给你买几套。小家伙的衣服实在是太脏了。都洗不出来，他打算回去就把衣服给扔了。小凉鞋也来两双。念念，你喜欢哪个自己选啊？对了，小内裤也得买，你去选凉鞋，我帮你选内裤。女孩子一定要对自己好一点，要爱干净讲卫生，特别是内裤要清洗勤换。江梦宁一下子要买这么多东西，念念都有些慌。妈妈，这些都太贵了，成衣裙子比用布自己做的贵很多。现在好多的小朋友都是扯不做的衣服穿，很少有穿漂亮裙子的。江梦宁摸了摸念念的脑袋，没关系，你喜欢就买。咱们女孩子不能把日子过得太委屈，得用漂亮东西取悦自己，在有条件的情况下，尽量让自己过得好一点。念念觉得妈妈说的话好前卫啊，她以前完全没有接触过这样的思想。在妈妈的影响下，念念今后会过得跟妈妈一样幸福。江梦宁帮念念买了三条内裤。自己也买了三条，他不习惯穿别人的内裤，总觉得很别扭。内裤都换了，内衣也一起换掉。又看到有男士内裤卖，突然就很想看一看他当着霍锦言的面递给他一条内裤时的表情，肯定很刺激。决定了，给霍锦言买，帮我拿三条男士的。售货员很高兴接待像江梦宁这样的顾客，买东西太豪气。男士的你要多大的呀？多大？这倒是把江梦宁给难住了。他不知道多大呀，没见过。要不回去把他裤子扒了看看。他犹豫的间隙，售货员以为他是不好意思。小姑娘吗？脸皮薄很正常，就好心的提醒。你自己男人肯定清楚啊，随便感受一下嘛，是小胡萝卜还是大胡萝卜，稍微比划一下不就知道了。你看看是这么长呢
还是这么长呢？他两根手指放在空中，比划了一个小胡萝卜的距离，然后又比划了一个大胡萝卜的距离。嗯，两者相差挺不小的。江梦宁是真没想到，这卖货的大姐也是个厉害的，竟然比他还要开放一点，实在是佩服佩服。呵呵，姐，你比的可真形象。我估摸着。应该是大胡萝卜吧？那么高大的一个人，又浑身充满了荷尔蒙，不穿大号说不过去吧？售货大姐心领神会，看他的眼神都暧昧了起来，直接拿了三条大号的给他。穿这个错不了。第八章，后妈不会是想把妹妹卖了吧？江梦宁就大大方方的接过，一点不扭捏。这种纯棉的内裤，手感还是不错的，摸起来就很舒服，穿起来摸会不会更舒服？嗨嗨。他又犯色戒了。供销社里还有好多的零食，这个时代的零食他都没吃过，就每一样零食都买了一点，还特意给小家伙买了糖果跟麦乳精。小孩子有些营养不良，得吃点营养品补补。除此之外，还有牙刷、牙膏、毛巾，这些都得换新的。他东西买好，小念念还没挑好衣服，也不是他墨迹，实在是小姑娘不知道该怎么下手。这么多好看的裙子，看得他眼花缭乱的。念念。我帮你选吧，小姑娘现在还不懂审美，慢慢大一点就好了。那个时候就知道自己喜欢什么，不喜欢什么。两人在供销社里都待了一个小时，等到出去的时候，手里提着的东西满满当当。江梦宁第一次体会到了买东西还要自己提的辛苦，以前他都是有保镖的，就算没有保镖，也会有爸爸跟哥哥在身边。他从来没有提过重物，想到家人，眼神暗淡了几分。他的离开。家里人肯定急疯了吧？要是能回去就好了，不能回去，至少得让家人知道他现在平安啊！妈妈，你怎么了？小念念感觉到妈妈不开心了，扬起小脸问：“没事，沙子进眼睛了，我们走吧。”妈妈，给我一点，我帮你拎东西。小家伙很体贴人，要帮妈妈分担一点重量。好啊，那这个最小最轻的给你，是小念念的衣服，咱们可得拿好了。好，小姑娘能帮到妈妈。就很开心。这个点已经下午四点钟了。江梦宁准备看看能不能找个车将他们拉回去。东西太多，走回去人得累瘫。一大一小在街道上走着，路过一家卖肉的门店时，里面正在剁肉的人瞳孔一缩，直接将刀插在了菜板上。江梦宁，你给我站住！他带着怒气走到了江梦宁面前，因为一直切肉卖肉的原因，他的围裙上全是油渍。江梦宁以为他要打人。赶紧将念念护在身后，你干嘛？江梦宁，你可算是来了。我问你，为什么这么长时间不来我这里买肉了？我可是听说你跑到隔壁王二麻子那里去买肉了，你什么意思啊？看不起我还是嫌弃我了？原本是带着怒气的，说着说着，感觉他还有点小委屈。这么大这么壮的一个男人，此刻流露出一副小可怜的表情。感觉上他还有点吃醋，他这是吃隔壁王二麻子的醋，是觉得王二麻子抢了他生意？不对，应该是觉得王二麻子抢了他人。江梦宁浑身恶寒，他有一个大胆的猜测，不会这个原主跟这个卖肉的有一腿吧？天，他小脑都快萎缩了，不会吧？这么不挑的吗？仔细想想，应该不会。原主虽然喜欢在外面乱搞，可不会连这个卖肉的都勾搭的，毕竟没落魄之前。她好歹是个大小姐，她还是有自己骄傲的。突然就松了口气，我喜欢上哪买肉就上哪里买，这是我的自由，你未免管得也太宽了吧？她现在必须强硬自己的态度，任何男人想要来挨她的边，都爬远点。卖肉大汉果然受伤了，他很委屈，差点就要哭了。好你个江梦宁，赊账肉的时候喊我三娃哥哥，等不要人了就直接翻脸无情。那个王二麻子就那么好，值得你抛弃我去选择他？我告诉你吧。他卖的肉都是死猪肉，还有病猪、瘟猪，你别以为能占到什么便宜。嗯，还有这是江梦宁扶了扶额，这都是造的什么孽呀？我不认识什么三娃哥哥，也不认识什么王二麻子，更不管你们卖什么肉，别妨碍我，赶紧给我让开！不让江梦宁，既然你不仁，就别怪我翻脸无情。他气呼呼地掏出一张纸条，递到他面前，那就把你赊账的钱还给我。这半年来，你在我这里欠的肉钱都有一百块了，我好心好意帮你补贴，你竟然就是这么对我的，那我也不能一片真心为了狗，赶紧还钱，不还我就报公安。字条上真的白纸黑字写着江梦宁赊账的钱，连每一笔欠款的时间、买肉的多少都记得。天老爷，原主究竟是有多能吃啊？半年吃了一百块钱的肉，他那德性
，也是自己吃的吧？不可能给别人吃，这什么概念啊？他当明星的时候，为了控制体重，一个月都吃不上几块肉，好吗？卖肉大汉又道，上面白纸黑字写着：“你赶紧把钱还了，还了钱，从今以后咱们各不相欠。你想去买那病猪死猪肉，我也不拦着。”此刻，夕阳西下。镇上的中心小学到了放学的时间，莘莘学子陆续从学校里走了出来。哎，霍浩文，你看，那不是你后妈吗？街道上站着两个男孩，高个子男孩十二三岁的样子，面相清秀，看起来还很稚嫩，可眉眼隐隐有了深邃之感，不难看出，等到他长大，绝对是一枚大帅哥。他的好友周大东在一旁挤眉弄眼：“你后妈好像又在跟男人拉扯呀，你的脸。”怕是得被他丢尽啊！霍浩文瞪了他一眼，有些生气。他也不理会自己后妈，看都不看一眼，转身就要走。反正那个女人在外面丢人丢习惯了，他看见就当不认识。他就没认过这个后妈。晃眼间，看到那边站着个小姑娘，小姑娘留着齐平的刘海，穿着脏兮兮的衣服，很瘦小文弱。霍思念，这不是他妹妹是谁？可是妹妹为什么被剪头发了？霍浩文拳头紧握。心中对后妈的恨又多了几分。后妈自己出来丢人就算了，还把妹妹带出来，妹妹还被剪了头发，她不会是想神不知鬼不觉把妹妹给卖了吧？第九章，哇，你好可爱哦！霍浩文拳头紧握，他不会让后妈伤害妹妹的，有他在，任何人都别想伤害妹妹。拔腿就朝着妹妹所在的方向跑去。哎，你别跟你后妈凶，她要是给你爸吹枕边风，你会被吊起来打的。你会被打死的！好友焦急地喊道，他也不敢跟过去，毕竟霍浩文他后妈在他们学校都出了名了，名声嘎嘎坏，谁敢惹呀？霍浩文现在什么都听不见，心里眼里只有妹妹，他不能让妹妹被那个女人害了。妹妹跑到妹妹面前，一把拉住妹妹的手，将她藏在了身后。他愤怒地瞪着后妈，眼里的厌恶不加掩饰。你太过分了，你是不是想把妹妹卖了换肉吃？这个可恶的女人！好吃懒做，现在还丧心病狂，想用妹妹换肉，他到底还有没有人性了？念念差点被突然冒出来的哥哥吓到，感觉到哥哥很生气，他拼命摇头解释：“哥哥，妈妈没有，你别骂妈妈，妹妹你别说话，你不要相信他，他就是个骗子。”霍浩文将妹妹护得紧紧，看后妈的眼神更凌厉了几分。此刻的他就跟头小狼崽子似的。随时准备扑上去咬后妈一口。江梦宁突然看到出现的男主，微微有些惊艳。他赤裸裸地打量着他，这就是小说中的男主啊，还这么小，长得就这么好看了。果然，男主在作者笔下都是有盛世美颜的。一想到原本自己接了这部小说女主的戏份，本来是要跟男主搭戏的，现在看到男主还软萌萌的样子，心情挺激动。这不就是现实跟虚拟结合了？哇，你现在好可爱哦！像 Q 版霍景言，软萌软萌的，他没忍住，伸手捏了捏霍浩文的脸。果然，这个年纪的孩子脸蛋都是软嫩 Q 弹的。霍浩文整个人都妈了，这女人究竟在干什么？还摸他的脸，条件反射般后退一步，逃离后妈的魔爪。你捏我脸做什么？他恼羞成怒，又觉得很害羞，脸都红了。江梦宁好笑，这小子跟他爸一个德行。闷骚闷骚的，不是说了吗？觉得你很可爱呀，过来过来，再让我捏一下。霍浩文吓得连连后退了好几步。你别过来，他真是怕了这个女人了。江梦宁耸了耸肩膀，真是不可爱的小孩，还是念念乖。他去捏念念的脸，念念十分配合。一旁准备要钱的卖肉大汉不乐意了，他是来要钱的，怎么还把他忽略了？哎。江梦宁，你什么意思啊？你到底还不还钱？我现在没钱，你要我怎么还？江梦宁理直气壮，行啊，你要是没钱，就跟我回去做我媳妇。他不是开玩笑的，上来就要拉扯江梦宁的手，光天化日，朗朗乾坤，还敢强抢民女，谁也不能干啊！江梦宁手中的东西一扔，手臂伸直，一拳头就砸在了男人的左眼上，砰！卖肉大汉头往后一仰，顿时觉得眼冒金星。等他反应过来。才恍然自己被一个女人给打了，还是个娇滴滴的小女人，顿时觉得人格受到了侮辱。你还打我？呜呜呜！他委屈的瘪着嘴，当场就哭了起来。这么壮的汉子竟然哭了。江梦宁嘴角抽了抽，拳头再次晃了晃。你还敢让我做你媳妇吗？别看他拳头小，还是很有劲的。男人甩了甩头，不敢了。那你还敢占我便宜吗？也不敢了。哼。
，算你有自知之明。我告诉你，欠你的钱我肯定会还给你的，只不过是时间问题。我现在没钱，你要我肯定没有。等等吧，等我有钱了，会来你这里销账的。他虽然不是原主，好歹顶着原主的壳子在生活。那么原主造的孽干的好事，也只有他来收拾烂摊子了。希望不要有太离谱的事等着他，不然他隐姓埋名。谁也不管谁，卖肉大汉真觉得很委屈。他明明是债主啊，怎么还能这么憋屈？欠钱的人果然是大爷，他今后要是再赊账出去，就不是东西。行，就按你说的，要是你不来销账，我就我就去找你。男人抱着账本，灰溜溜的走了，啥也没捞着，还被揍了一拳。没有人比他更惨了，也不知道王二麻子有没有被揍过。江梦宁松了口气，这个胖墩墩还算是好说话的。不然他今天没那么容易脱身。他揉了揉手腕，放松肌肉。还好他当明星那会为了自己的人身安全着想，学习了一些基础的泰拳，这步就用上了。只不过他也只会三脚猫的功夫，要是真遇上穷凶极恶的歹徒，他不一定能杀得赢。霍浩文对后妈的行为感到很无语。我爸每个月给你那么多钱，你就不能省着点用，还跑出来赊账，真好意思。也不知道你爸妈是怎么教育你的，到处丢脸。他在这世上真的没有在乎的人了，连他这种小孩都知道离廉耻啊！他的额头突然被弹了一下，好痛！瞪着后妈，满脸的不服气。江梦宁收回手，温柔的笑道：“小孩子不可以跟大人这么讲话哦，是很没礼貌的。下次骂人再骂我爸妈，我先把你卖了。”嘿嘿，不过你这么可爱，我还真舍不得卖你，给个巴掌又给个甜枣，真的以为小孩子很好哄吗？霍浩文不想理他。拉着妹妹就要走，哎，你等会，地上这么多东西你没看到吗？帮我拎点。老师没教过你要孝顺父母吗？孩子得从小培养孝顺父母、心疼父母的品德，不然大了就掰不过来了。看着地上一大堆的东西，霍浩文脸臭的跟什么似的，他也不敢不帮忙。要是后妈又发疯，他准备好日子过，拎起东西就走，还不忘提醒妹妹跟在他身边。千万别离开他的视线，不然被后妈卖了，还得给后妈数钱。江梦宁跟在后面，笑得没心没肺。喂，我跟你们说，你们两个小鬼回去不准跟你爸说我欠钱的事，不然我怕你爸会心疼我。第十章做口红生意。霍浩文，你是不是想太多了？我爸会心疼你，他心疼小猫小狗都不会心疼你。好的，妈妈，小念念现在很听妈妈话，是妈妈的小捧场王。哥哥看了妹妹一眼。觉得这小妮子真的被后妈欺负傻了，现在还帮后妈说话，傻妞一个！哎呀，我们念念真可爱，你这么听话，妈妈给你买冰棍吃好不好？好，念念舔了舔嘴，她都好久没吃冰棍了，谢谢妈妈。嗯，不客气。江梦宁又看向霍浩文，给你也买一个，我不要。他忍不住提醒，你不是还欠着钱，怎么还能吃得下去？欠着呗，又不是不还了，吃一根冰棍又付不起来。你们在这里等我。不准乱走！他去到那边买了三根奶油味的冰棍，递给霍浩文的时候，他一脸的嫌弃，都说了不。呜，江梦宁直接将冰棍塞进了他的嘴里，知道你馋了，快点吃吧。奶油味的冰棍在嘴里化开，奶香味十足。霍浩文没忍住，咕咚一声咽了一口进去，冰冰凉凉。在炎热的夏季，吃上这么一口冰棍，整个人都舒坦了起来。他忍不住。还想再吃一口，又觉得自己的行为很幼稚，尴尬的脸都红了。刚才才说不吃的，这下直接打脸了。江梦宁也不笑他，自个找了个阴凉点的地方坐下，再让念念坐在自己身边，把冰棍吃完了再走。念念小馋猫可没有哥哥那么矜持，冰棍放进嘴里，大口的吸吮着，小脸都吃红了。哥哥真的觉得不好意思，又想吃冰棍，默默的转过身，背对着后妈。小口小口的吃了起来，这么别扭的性格，也不知道随了谁。好像他爸爸这么别扭吧？江梦宁不再看他，低头吃着冰棍。这个时代的冰棍没有多么的花里花哨，但总感觉很好吃，不怎么甜，也不怎么腻。你好漂亮啊！身边突然传来一道女声。江梦宁抬头看去，面前站着一个高个子、身形修长的姑娘，二十岁左右的年纪，肤白貌美，五官端正秀气。像极了小说里男主求而不得的白月光，他的气质很恬静，眼神清澈，还带着一点点的呆萌，一看就是被保护的很好。江梦宁笑道：“谢谢，你也很漂亮。”白慧如直接蹲下了身子，她捧着小脸，歪着脑袋
，专注的打量江梦宁，连头发丝都不放过。这真的是他见过最好看、最好看的人了，比电影明显都好看。你不仅长得好看。化妆也好好看啊！你叫什么名字？我能跟你做朋友吗？江梦宁看着他，最后视线落在他的唇上，他脸上画着精致的妆容，只不过他唇上的口红颜色跟他的气质很不搭，是那种死亡芭比粉的颜色。就算很白净的人，配上这种颜色也是相当拉胯的。可惜啊，可惜，这么清纯可爱的小白兔，配上这么被颜色的口红，整个人都毁了。口红，一瞬间。他就有了主意，他知道该做什么生意了。现在他所在的地方还很偏远，拍戏暂时没戏。那么他想要赚钱，就得从别的方面入手。这是八十年代，已经可以做生意了。那他可以卖口红啊，口红的原材料很多，投入成本不大，并且最主要的是化妆品是暴利行业，能快速赚钱。他决定了，先卖口红赚钱还饥荒。将手中还剩下的半支冰棍塞进念念手里，从包里掏出纸巾，靠近白慧茹，轻轻地将她唇上的口红擦掉一部分颜色。后涂的死亡芭比粉擦掉后，唇上就只剩下淡淡的粉色了。这种粉嫩更适合娇俏的女孩。姑娘，我觉得你的口红颜色不适合你，把你显得太老气了，擦掉一些会好一点。而且我建议你换个口红色号，更能凸显你的气质跟美。她摸了摸小姑娘的脸。稍微的调戏一下，小姑娘脸就红了。我更喜欢跟精致漂亮的女孩子做朋友呢。白慧茹捂着小脸，眼神天真又可爱，是吗？那我适合什么颜色的口红啊？你能帮我选一下颜色吗？我都听你的。江梦宁笑得妩媚，当然是像我这种啊。你看我唇上这种淡淡的红，薄凸显气色，厚凸显气质，随便搭配什么样的发型跟衣服，都是能穿出效果的。而且你也不必专注一种色号，还能尝试不同色号呢。反正就是这个死亡芭比粉的颜色，别用了，真的很难看。白慧茹完全相信江梦宁。这样啊，那你的口红是在哪里买的？我去买。这就说到重点了。江梦宁笑道：“这个外面还真没有卖的，我自己用的口红都是自己做的，自己做的也放心，还健康，不会担心有什么化学成分啊。你还会做口红呢。”真厉害，那你能卖给我一支吗？我很需要，当然可以呀。只不过我家里口红也没了，做的话得等几天。你要是不介意，我不介意的。你这么好看，我多久都能等。他完全跟个小迷妹似的，被迷得头脑昏昏。就算现在江梦宁要他小命，他没准都得考虑一下。那就行，不过嘛，我这是小本买卖，要是我做好了你不要的话，我就太亏了。你看。要不你先给点定金？他试探性的问。可以可以，我先给你钱，我有钱。大小姐二话不说，掏出五十块就给了江梦宁。先给你五十，你看够吗？五十块钱对影后江梦宁来说根本不算什么，可对现在的江梦宁来说，简直就是救命稻草啊！够，太够了。那你等我几天吧，我做好了给你送过来。对了，你住哪里？我怎么找你？白慧茹毫无防备之心，直接报了名字。我叫白慧茹，你来找我的话，到钢厂家属院就行。到时候跟门卫说一声，他会带你找到我的。钢厂家属院啊，好的，我会来找你的。对了，我叫江梦宁。哇，你的名字也好好听，我更喜欢你了。谢谢你的喜欢，你真的很可爱。论互相吹捧，他还是拿捏得到的。白慧茹又捂着小脸，害羞的跑了。再见，我要先回去了，不然妈妈会担心。看着走远的姑娘。江梦宁摇摇头，真是个单纯的丫头。这样的女孩子肯定有很爱她的家人，不然不会养得这么傻白甜的。只希望她的身边没有坏人吧，不然这么傻乎乎的，很容易被骗。这不，她随便几句话就骗了五十块钱，也不对，她这不叫骗，她是真的要做口红。扬了扬手中的钱，突然对世上霍浩文带着敌意的目光，呃，你这么看着我干嘛？冰棍不好吃了。霍浩文冷哼一声，你又骗人。你哪里会做什么口红啊？他原本还以为后妈突然转性了，谁知道还是死性不改。江梦宁过去敲了敲他脑袋，大人的事情小孩不要多问，走了，回家。第十一章，给念念除虱子。这么屁大点的孩子，他才不要多跟他解释什么呢。就算他是本文男主，那又怎么样？他不靠他养，不靠他生活，根本不用巴结他。现在只要不虐待他们两个小家伙，自己就能长命百岁，活到死。回到家。已经下午五点钟了。江梦宁对霍浩文说：“小霍同志
，麻烦你烧点开水哦。他得先给念念洗头洗澡。霍浩文丝毫不意外，后妈会指使他干活，他都习惯了。默默放下东西，去了厨房，看到厨房饭桌上还有没洗的碗，就先把碗筷收了起来，放进水池里洗掉，再从水缸里舀了水倒进锅里，然后擦亮火柴，用茅草点火，动作熟练利落。一看就没少干活，江梦宁倒是佩服这孩子的心性，情绪稳定的很，一点都没有抱怨的意思。不愧是男主，水烧好，他对着后妈说了声，就拿了饭盒出去食堂打饭了。家属院的人也能到食堂去打饭，不过都是定量的。江梦宁用桶装了水，提到外面搭建的简易洗澡棚里，念念。自己会脱衣服吗？会，念念超级大声的回答，然后自己就麻溜的将衣服脱了。还别说，小家伙身上的皮肤挺白的，就是脸比较黑黄。江梦宁戴了手套，将念念放进洗澡盆里，就开始给他搓澡洗头。这待遇也是仅念念一人了。他这辈子连自己妈妈都没有帮着洗过澡，现在竟然帮一个陌生的小姑娘洗。嗯，小姑娘比较有福气，念念身上还是挺脏的，洗了一会。水都变黑了，搓出的泥也不少。最后洗头发打了好多的洗头膏，头发才香喷喷。洗完澡，先用毛巾将他湿漉漉的头发包起来，吸走一些水分，再把今天刚买的衣服给他换上。以后小姑娘都要穿小内内，不能光着屁股了。江梦宁一边给他穿内裤，一边说：“小家伙没有妈妈管，经常不知道穿内裤，这样的卫生条件是很不好的，就算是小孩子也是容易生病的。”好。知道了，妈妈。念念现在特别喜欢妈妈，妈妈给她洗澡、洗头，给她买好吃的，对她最好了。嗯，真乖。咱们今天穿新裙子，小姑娘就是要打扮的美美的。她自己喜欢打扮，也喜欢帮小姑娘打扮。念念换了身衣服，简直大变样。果然，人靠衣装，马靠金装，真是个可爱的小丫头。换好衣服，她找了根凳子让念念坐着，自己就拿了篦子。给念念梳头，头发上的虱子是他重点关注对象，一定要弄干净。小姑娘头发剪短后，梳起来就特别顺畅，也容易将虱子梳下来。篦子从头顶慢慢滑下，一梳子下来，篦子上密密麻麻的全是虱子，还有少部分的虱子蛋。因为沾水的缘故，虱子没那么灵活，也不怎么动弹了。看的密集恐惧症都快犯了。江梦宁皱了皱眉，他这人有密集恐惧症，还有轻微的洁癖，实在是。哦，实在是没忍住，干呕出声。他真看不得这个。念念，对不起啊，我胃里有些不舒服。念念知道妈妈爱干净，赶紧把篦子拿了过来。妈妈，你别动，我来弄就行。我会。他很熟练的，用指甲盖将篦子上面的虱子全数掐死，然后再一下一下的从上往下梳头。每梳一下，篦子上面就有很多的虱子。念念一个都不放过，都给掐死了。江梦宁看着小姑娘这样。突然很心酸，这么小的孩子，自理能力已经很厉害了，肯定没少吃苦。他从小没了妈妈，肯定也没有感受过母爱吧？鬼使神差的，他还是重新拿起了篦子，给他梳头。反正戴着手套呢，不会怕那些虫子接触皮肤。重复的动作做了很多次，等到后面，他也能平静的接受了。最后，头上的虱子大部分都没有了，只是那些虱子蛋梳不下来，得用手挨个的清理掉。念念。今天就到这里吧，改天有空了我再帮你弄。你要记得每天都要用篦子梳头，这样会虱子就会越来越少的。好的，妈妈。他这个时候也觉得头上轻松了不少。妈妈，我的头发一点都不痒了。嗯，虱子少了肯定不痒了。我们记得以后要勤洗头，知道吗？天气热出了汗，每天都要洗澡洗头。冬季冷的话，也要三天洗一次，好吗？知道妈妈。嗯，真乖。我帮你把头发擦干，最后他还给念念头上加了一个蝴蝶发卡，小姑娘立马就洋气起来了。她高兴的在院子里转圈，哇，蝴蝶哎，好好看。这个时候，霍浩文打饭回来了，小姑娘欢欢喜喜的跑到哥哥面前，哥哥，你看妈妈给我买的，好看吗？霍浩文差点没认出自己的妹妹，这还是自己妹妹吗？确定不是小仙女？他诧异的盯着妹妹看了好久好久，才缓过神来。这真是自己妹妹，是被后妈打扮成这样的。她看向后妈，眼神晦暗。这个女人究竟要做什么？她以前可是不会这么好心。事出反常必有妖，她可不会被这些小恩小惠迷惑住。牵着妹妹回了屋，都没看后妈一眼。江梦宁嘿了一声，这小子真是没礼貌啊！厨房里，霍浩文将带回来的饭菜摆好。
，桌子上只有两样菜：炒青菜、炒豆芽，然后就是三份米饭。部队食堂给家属的饭菜也不能大鱼大肉。这个年代，刚刚粮食够吃，能吃饱就不错了，别想吃多好。好在食堂每个星期都会有一次肉，这也算是家属福利了。霍浩文端起一碗米饭递给妹妹，自己也端了一碗，然后两人去到那边角落，坐在小板凳上。扒拉着碗里的米饭，江梦宁。对了，原著里有写，原主不喜欢跟孩子在同一张桌子上吃饭，他便要求两个孩子蹲在角落吃，还不准吃菜。哎，真头疼。他坐在桌前，朝着念念招了招手：“你们两个都过来吃，以后不准蹲那边吃饭，都上桌吃。蹲着吃饭像什么话？”念念现在什么都听妈妈的，妈妈说什么是什么。他捧着碗，站起身就过去了。霍浩文没有念念那么好骗。他不觉得后妈会有这么好心让他上桌吃饭，肯定在打什么算盘，就固执的没有过去。虽然菜很香。第十二章，别扭的男主江梦宁也不逼他，吃饭都不积极，那真的挺笨的。看着桌上的菜，没什么胃口。他虽然为了保持身材不怎么吃肉，可真吃不惯这么素的菜。想到还买了麦乳精回来，就去洗了三个杯子，泡了三杯麦乳精。麦乳精味道醇香，厨房里。顿时充满了浓浓的奶香味，连江梦宁都忍不住咽了咽口水。妈妈，好香啊！念念第一次闻到这么香的味道，馋的她都流口水了。是很香，念念要喝完哦，以后早晚都要喝一杯，对身体好。她端起杯子，喂了念念一口。小姑娘满足到眼珠子都在滴溜溜转，喝完意犹未尽的咂吧咂吧小嘴，真觉得这个好好喝。她看了眼哥哥，然后端起哥哥的杯子。屁颠屁颠的跑过去，哥哥，喝，好喝的。哥哥对他好，他也要对哥哥好。霍浩文不想接受后妈的施舍，妹妹，我不喝，我吃饭，喝嘛喝嘛喝嘛，我求求你了。小家伙也是会撒娇卖萌的，哥哥不喝，他心里难过。霍浩文根本就拗不过妹妹，再加上麦乳精真的很香，本来就饿的肚子咕噜噜叫，这回根本就忍不住，下意识的看了眼后妈，又觉得很难为情。迅速地收回了目光，他接过妹妹手中的杯子，将麦乳精都给喝了，真的好好喝，好喝到想哭。哇，哥哥喝了，哎，妈妈，哥哥喝完了。霍浩文本来就难为情，现在妹妹还这么大声地说出来，他脸都红了。江梦宁憋着笑，很给面子的回应，嗯，哥哥很棒，小屁孩还挺矫情的。霍浩文脸更红了，念念又去牵哥哥的手，哥哥吃菜菜。妈妈不会骂我们了。哥哥现在很想找个地缝钻进去，算了，都这份上了，不吃白不吃。他都饿死了，现在正是长身体的时候，饿了一顿饭能吃下一头牛。他坐到桌前，随便夹了两筷子菜，闷头就吃。就算他夹菜很粗鲁，可也没有夹多少，还是顾忌着后妈的，怕后妈又打他骂他。这个女人恶毒的话要多难听就有多难听。江梦宁喝了杯麦乳精，随便吃了两口饭。再吃了几根青菜就饱了。他将菜推到两个孩子面前：“我饱了，你们把菜都吃完。”霍浩文看着后妈面前的碗，他的碗里还有好多的饭，这就饱了。以前后妈贪吃，食量还是很大的。你的饭能我吃吗？霍浩文再次厚脸皮问道。他自己的饭吃了肯定不够，以前很少能吃饱过。当然，你不嫌弃就拿去吃吧。江梦宁将碗推到他面前，他现在什么都不管。只想填饱肚子，就算是后妈吃过的，她也能吃。大的吃饭不用操心，小的更不用说了。吃的贼香，素菜都能吃出红烧肉的感觉。江梦宁摸着小姑娘的头，提醒：吃饭慢一点，要嚼碎了再咽。好的，妈妈。念念很乖巧，果然就放慢了速度。霍浩文不知怎么的，动作也小了许多。江梦宁跟这两个孩子相处了一天，真觉得他们挺可爱的。对了，你爸今晚。回来吗？据书中所写，原主讨厌霍锦言，不希望他回家。霍锦言基本上都在宿舍那边住，很少回来。则这么帅的男人，就算不睡觉，看着也是赏心悦目啊！真不知道原主怎么想的。难不成他外面养的那个男人长得比霍锦言更好看？他应该不会回来吧？霍浩文头也不抬地回道。江梦宁叹了口气，不回来呀、啊。那他买的内裤怎么送出去呢？可惜呀、啊，可惜。吃过饭，霍浩文主动洗碗扫地。天色已经黑了下来，江梦宁洗漱好就回房间了。念念跟哥哥睡的一个房间，房间里有两张铁架子床，一人一张。霍浩文很在乎这个妹妹，他不放心妹妹一个人睡。
就主动说要照顾他。原主肯定不会带小孩子睡觉，他没那个心。焦梦宁嘛，他倒是无所谓，就是念念头上还有虱子没弄干净，他带念念睡的话，头上很容易传染虱子的，还是算了吧。等孩子头上弄干净了，他可以考虑带着小家伙睡觉。念念今天真的很开心，这或许是他活了这么久最开心的一天。他看着妈妈给他买的小裙子、小发卡，还有零食，就忍不住向哥哥说：“妈妈的好，哥哥，你看，这些都是妈妈给我买的，还有糖，咱们两个一起吃。”房间里，念念拿了几块糖跟哥哥分享。霍浩文看着念念新买的衣服、裙子。心里莫名的就有点酸酸的，他还真有点羡慕。若那个买东西的人不是后妈，他会更羡慕。妹妹，他今天为什么会对你这么好？念念也不懂，就叽里呱啦的说了今天发生的事，也没说多明白。霍浩文还是不放心后妈，提醒妹妹：妹妹，你别忘记他以前对我们有多坏了。爸爸说过，敌人的糖衣炮弹很有可能是假象，那是用来迷惑我们的。他一定在打什么主意，我们不能轻易相信他。妹妹，要是他说带你去陌生的地方，或者见陌生的人，你一定不要去。他还是怕后妈把妹妹卖了。念念可没有哥哥想的多，他分不出好坏的。现在就觉得后妈好，他相信后妈。不会的，妈妈已经变好了哦。这个年纪的孩子，跟他讲大道理是讲不通的。霍浩文也没有办法，只有自己多长个心眼吧。睡吧。哥哥明天还要上学呢。好，江梦宁睡不着，身下的床板太硬，硌得他浑身酸疼。翻来覆去，最后没事，又把买给霍锦言的内裤拿出来玩。多无聊的夜生活呀！要是霍锦言在，肯定就好玩了。他怎么就不回来呢？也不知道过了多久，终于睡着了。屋外夜色浓重，月色下，霍锦言站在自己家门前，站得笔直。他今天训练到很晚才回，原本是直接去宿舍的。后来不知道怎么回事，就往家这边来了。这回都已经站在家门口了，不进去似乎也不合适。第十三章，你怎么这么晚才回来呀？再怎么样，他也应该去看看孩子，毕竟他也个当爸的，不看孩子不合适。这么想着，也不觉得哪里别扭，便轻手轻脚的推开门走了进去。屋子里漆黑一片，房间里也是静悄悄的。他走进儿子女儿的房间，拉开灯，两张小床上。孩子们睡得香甜，女儿晚上喜欢踢被子，此刻被子已经滚到了床下。她过去捡起被子给女儿盖上，这才注意到小家伙头发已经剪了，还穿着漂亮的裙子，头发上还有一只可爱的蝴蝶发卡，看着很乖巧，跟之前那个脏兮兮、流着大鼻涕的姑娘完全不一样。打扮得如此漂亮的孩子，用那句话说就叫有妈的孩子像个宝，没妈的孩子像根草。念念今天。就像是有妈的孩子，毋庸置疑，这肯定是江梦宁做的。想到那个女人，包括她今天奇怪的行为，她真的很怀疑，这个江梦宁已经不是之前那个好吃懒做、骄傲跋扈的江梦宁了。那么她究竟是谁？难不成会是迪特易容冒充？现在到处鱼龙混杂，迪特遍布各行各业。若她真的是迪特，霍锦言眯了眯眸子，眼神狠厉，那她肯定活不过今晚。从房间里出来。他来到了江梦宁房门前，里面没有动静，肯定是睡下了。手伸到门把上，想要拧开，又陷入犹豫之中。今天白天进屋就看到了一些不该看的，要是他现在还真不敢再冲动。万一他又在里面进行一些特殊癖好怎么办？思索再三，还是收回了手，等天亮了再说。啊！他正转身准备离开，屋子里突然传来一声尖叫，是江梦宁的声音。霍锦言身子一顿，根本来不及多想。踹开门就闯了进去，怎么了？房间里，江梦宁已经站在了床上。此刻，他正满脸惊恐地盯着床头柜的方向。在看到霍锦言进来的那瞬，都没多想，出于本能，直接往他身上扑去。他就跟只八爪鱼似的，双腿缠住他的腰，脑袋埋在他的脖梗里，声音还在颤抖：“有蛇，有蛇！”他都不敢抬头，伸手指着那边床头的位置。霍锦言下意识拖住他的屁股。朝着那边看过去，就见一条手腕粗的黑蛇，此刻已经从床头位置爬到了那边的窗户，飞快地逃走了。他抱着人走到窗户边，将窗户关严实。部队后面就是山，居住的地方有蛇也是很正常的事。平时他看到了，直接就打死了。没想到江梦宁会这么怕，身上的人还紧紧地将他锁住，贴得严丝合缝，他都能感受到胸前的柔软。天气本来就燥热，两人抱一块。像什么话？霍锦言咽了咽喉咙，拍着他的胳膊道：“蛇走了
，你可以下来了。真，真走了。江梦宁还有些不敢相信，他最怕蛇了，哪里能知道？睡个觉还有蛇跑进来，这生活的地方，生态环境未免也太好了吧？嗯，男人闷闷的嗯了一声，江梦宁这才敢小心翼翼的抬起头来。他扭头朝着那边看去，果然，床头的位置。没有蛇了，目光在房间里环视一圈，都没有见到蛇的影子。终于是走了，他紧绷的肌肉一下子瘫软了下来，直接搂住霍锦言的脖子，整个人都趴在了他身上。呜、哦，吓死我了！这里怎么会有蛇呀？这是住的地方，怎么会有蛇呀？我怕，我最怕蛇了。他以前在山林里拍过戏，被蛇咬过。当时他们所在的那个地方，距离医院还挺远，因为耽误了治疗。还差点被蛇毒毒死。自那以后，他就不能看到蛇这种动物。一想到有那软趴趴的东西缠在脚脖子上的感觉，浑身都起鸡皮疙瘩。还好他今晚没睡太死，迷迷糊糊醒了，听到有动静，拉开灯一看，正跟蛇眼睛对视上，吓得他魂都没了。也还好，霍锦言回来了，不然他今晚又得死一次。太过紧张跟害怕，捏起小拳头就捶了男人一拳。霍锦言。你怎么这么晚才回来呀、啊？声音软软的，像是在撒娇。霍锦言自认为自己定力很好，不会被周围环境影响到心境，可他的心脏在这一刻还是狠狠地跳动了一下。这个女人手段果然高，听说迪特也有用美人计的，那些人会专门调教女人，伺候男人的本事，从而达到窃取机密的目的。莫非他的目光沉了沉，伸手安抚性地拍了拍他的背，对不起。我今天训练太晚了，他声音尽量温柔，尽量让自己看起来像是在关心人。江梦宁都迷糊了，这男人还会跟他说对不起，还是用这么温柔的语气。他抬起头来，对视上他的目光，漆黑的眸子深不见底，这样的一双眼，犀利警惕，哪里有半分的温柔？他摸向他棱角分明的侧脸，笑得妩媚。你还会跟我说对不起呢，真乖。霍锦言喉头发紧，他微微扬起头。躲避他的触碰，长腿一迈，抱着他走到床边，将他放在床上。本想抽身离开，女孩又搂住他的脖子，用力的往下一压。他反应极快，双手撑在他身旁两侧，才避免自己贴向他。江梦宁，你又要干嘛？他目光审视着他，想要从他的眼里看出些不同寻常的信息。江梦宁一直在笑，笑得勾魂摄魄。他抬起一只腿，缠住了他的腰肢。孤男寡女共处一室。你说能干吗？霍锦言，我怕蛇，你今晚就别走了呗。纤细的手指又摸上了他的脖颈，顺着他的脖颈一路往探去下。男人的表情很不自然，他尽量让自己淡定再淡定。不就是女色引诱吗？他这都过不了关的话，就没脸当这个团长。大手一把握住了他的大腿，然后顺着往下，从细腻的肌肤上划过，到了他的腿弯，最后捏住了小巧紧致的脚踝。江梦宁，你最好。不要欺骗我！他手一用力，掰住脚腕，缓缓举到了他的头顶。江梦宁脚心处有一枚红色的痣，那也是他无意中看到的。面不能易容，红色的痣无法作假吧？他就是要看看到底那颗痣还在不在。眼见着就要看到脚心位置，江梦宁察觉到他的意图，脚用力的一踢，将他的手挣脱开，自己翻身朝床里滚去，躲开了男人的进攻。霍锦言眸色一冷，身子往前一探。江梦宁不给他抓住的机会，手脚并用乱抓，一不小心在他脖梗上留下了三道指甲划痕。他心一横，手往前一捞，再次抓住了女子的脚腕，用力一拖，直接将人从床里面拖到了床外侧。啊，霍锦言，你弄疼我了。第十四章，江梦宁，你能不能注意自己的言行？江梦宁抱怨着挣扎，霍锦言才不理会他，牢牢捉住他的脚腕，将整只腿提了起来。方便他看向脚心，脚心处一枚血红的痣，安安静静地待在那里，不管是位置还是大小，都跟以前的一模一样。他心一沉，用力在那颗痣上按了按，又搓了搓，完好无损。不用怀疑，这颗痣不是假的。那么，江梦宁也不可能是易容的迪特，他竟然还是以前那个好吃懒做的江梦宁。霍锦言一时有些愣神，要是这个江梦宁是真的，那他真搞不懂为什么短短一天之内。他就变了，到底是哪里不对？江梦宁躺在床上，一只腿被人举着，姿势别提多羞涩了。况且他还是穿的裙子，裙子。他知道霍锦言在怀疑他，怀疑就怀疑吧，他可不会解释什么，也不可能为了维持原主的人设去学他
，没意思，也没那个必要。喂，我今天穿的内裤什么颜色？他突然冒出这话。霍景言原本还在愣神，听到这话，下意识的就朝着大腿那撇去，瞳孔猛地震颤起来，吓得赶紧松了手，放开了他的腿。他之前一心都在验明他身份上。根本就没看到他穿的什么，等反应过来，才发现自己举着他的腿时，他的裙子直接滑到了腰间，露出了里面的风光。该死，今天怎么老是犯蠢？道歉的话都他不好意思说了，毕竟又把人给看光了，这就有点难以收场。这里是不对，我的眼皮子底下绝对不会允许有人冒充家属身份。今天的你很反常，我怀疑你是迪特。所以想验明你的身份，他如实说道。既然江梦宁还是那个江梦宁，那他也没有什么可瞒的。他的改变或许是一时兴起，又或者怕他不离婚吧。不管怎么样，他们也只有短短一个月时间。这一个月，尽量和平相处。江梦宁嗤笑一声，既然你已经看到我脚心的红痣了，那就能证明我不是迪特。你冤枉我，我觉得很委屈。他鼓着腮帮子，嘟着嘴，闹情绪了。这也是装的。他哪里会因为这点事闹情绪呀、啊？他本来就是个冒牌货嘛，只不过是性子换了，而不是身子换了。他肯定找不出破绽啊！霍景言拿他没办法，毕竟这事是他唐突了，态度也软了下来。那你想怎么样？他眼珠子转了转，表情十分灵动，一咕噜的从床上爬了起来，跪坐在床沿边，让我摸摸你的腹肌。刚才没摸到，毫无羞耻感的说道。这个年代没有好玩的娱乐项目。他只能在男人身上占点小便宜了。江梦宁丝毫不介意自己流氓属性，他也不给人反应的机会，直接上下其手。霍景言吓了一跳，还没反应过来呢，衣服都被人撩开了，腹部上有了柔软的触感，他的指尖仿佛有电流般所过之处，酥酥麻麻。男人小腹猛地一紧，突如其来的变化让他瞬间有点不知所措。江梦宁，你声音戛然而止，视线落到他的裙摆下，那里。有一条男士的内裤，他的床上竟然会出现这个东西。心一凉，所有的理智在这一刻瞬间回归。他深吸一口气，一把将人推开。江梦宁，你不要太过分了。他自己在外面乱来就算了，若是还将人带回家里，像什么话？江梦宁也看到了床上的内裤。呃，睡觉之前他拿出来玩的，就搞忘收好了。你要是等不及离婚。我明天就可以去打报告。他懒得看这些乱七八糟的事情，你胡说八道什么呢？江梦宁有点生气了，难不成他还以为他带男人回来乱搞啊？他是那种人吗？好吧，虽然好色了一点，可他原则上的问题还是不会犯的。他板着小脸，指着他的裤子，用命令的口吻：“快点把裤子脱了。”霍锦言，你到底发什么疯？他突然扑哧一笑，表情变得温和：“你不脱下来试一试大小吗？虽然这买的是最大号的。”可我总觉得你穿着显小呢。他拎着内裤晃了晃，眼神下意识的就往下瞟去。霍锦言脸刷的就红了，他怎么就听不懂江梦宁说的话？这女人到底想搞什么？江梦宁，你能不能注意自己的言行？他本来想很严肃的说这话的，可话出口，声音完全不自信了。好了好了，不逗你了。我今天跟念念上街买东西，就给你买了三条内裤。你试一试吗？我要看看大小。那个卖货的人说不合适，可以退换。他懒得墨迹，直接上手去脱，简直就是妥妥的女流氓。江梦宁、霍锦言咬牙切齿地瞪着他，真是拿他没办法。这屋子也不能待了，再待下去，他得出洋相。转身就走了出去。江梦宁喊道：“哎，你内裤不要了？真不试一试吗？”没有听到回应。倒是外面响起了关门声，应该是他去宿舍睡觉了。成功将人调戏了一番，江梦宁乐得哈哈大笑，笑着笑着就笑不出来了。那蛇不会再来吧？他朝着外面喊道：“喂，霍锦言，那蛇到底有没有走远啊？不会再来吧？我真怕蛇。”还是没有回应。好吧，他知道逗人逗过火了。算了，门窗都关好，应该不会再来了。经历这么一遭，他累得眼皮子都在打架，身子一歪。倒头就睡着了。第十五章，你媳妇屁股又大又翘，肯定给你生儿子。次日，江梦宁是被外面的号角声吵醒的。部队的军官士兵每天早上六点就要开始晨练，这是风雨无阻、雷打不动的铁律。在这种情况下也睡不着，索性起床。今天的穿搭是花衬衫配微喇牛仔裤，腰间再系上一根皮带。港风味十足。原主的头发原本就烫成了蓬松的卷发，他找了根丝带。梳了个高马尾，看起来简单大气，又不失青春活力，很自恋的
，在镜子前转了一圈，然后准备出去洗脸刷牙。拉开门，念念竟然站在了门口，她手中端着装了水的洗脸盆，盆边搭着一块白色的毛巾。看到妈妈出来，小姑娘很恭敬地喊道：“妈妈，洗脸！”江梦宁的心顿时柔软起来，这么大点的孩子竟然这么懂事。谁不怜惜啊？原主大小姐脾气从小过惯了让人伺候的生活，还很矫情，一直都改不了使唤人的毛病。让念念端洗脸水、洗脚水也是常有的事，小姑娘都已经养成习惯了。江梦宁接过洗脸盆，夸奖道：“谢谢你给我打的洗脸水，不过以后不用起这么早，站在门边等我了。”念念不懂，她以为妈妈生她气了。妈妈，是不是念念哪里做的不够好啊？没有。你很棒，但书上说自己的事情要自己做，不能麻烦别人，所以以后这些事情我要自己做。念念，你现在还小，家务活不用你做，咱们小姑娘不需要提前吃苦的。等你长大些了，适当的帮着做一些力所能及的事情就行。养小孩不能养得太懒惰，也不需要养得太勤快。那句话怎么说来着？会的越多，做的越多，做的越多，命就越苦。念念知道妈妈这是心疼她呢。又是崇拜妈妈的一天。好的，妈妈，现在妈妈说什么就是什么。她听妈妈的话。江梦宁洗漱好，去到厨房，桌上已经摆放着早饭了，是馒头配稀粥。念念，你哥上学去了？嗯，哥哥起得早，打了饭就上学了。霍浩文每天很早就要起来，起来就去食堂打早饭，自己吃了再去学校。不得不说，原主管教孩子的本事还真是厉害，个个都训得服服帖帖的，天天馒头粥也没营养。他去泡了两杯麦乳精，跟念念一人一杯，吃下一个馒头，喝掉一杯麦乳精就饱了。念念胃口倒是很大，吃了一个馒头，喝了一碗粥，麦乳精也喝得光光的。吃完还意犹未尽地舔了舔舌头，真好吃，还想喝呀。江梦宁好笑地看着他，念念试探性地点了点头。妈妈，这个是我喝过最好喝的东西，好好喝。小孩子没享过福，更没吃过好东西，喝一点麦乳精。就感觉拥有了全世界似的。他现在还待在小家伙身边，就得尽量对他好一点。行，那我再给你泡一杯，这是今天早上最后一杯哦。你吃的有点太多了，小心积食。好，谢谢妈妈。念念超大声地喊道。江梦宁摸了摸他脑袋，又去泡了杯麦乳精。念念，你慢慢喝，我去上个厕所。他从穿过来到现在都没能赶去厕所一趟，现在实在是憋得没法了，不得不去。深吸一口气。拿了纸，朝着厕所走去。隔了老远，都能闻到那股恶臭的味道。越走近，味道越难闻。江梦宁捂住口鼻，万分艰难地走了进去。厕所非常的简陋，进去里面一览无遗，一长条的蹲坑，得有十几个蹲位。蹲坑跟蹲坑之间连遮挡的东西都没有，意思就是有十个人在里面上厕所，就能互相看到各自的大屁股，并且蹲坑下面也是一览无余。夏季炎热。不难想象里面是什么场景。天，江梦宁还是想的太保守了。里面的环境，他一刻都待不下去啊。条件虽艰苦，能不能搞个单人间吗？这么敞亮着上厕所，多难为情。他转身就想跑。你跑啥？再不上，等会人多了还得排队。正在上厕所的冯秀莲好心喊住江梦宁：“早上拉屎的多，一排队都得等半天。俺每天都来得早早的，不用排队。”霍团长家的。你赶紧来吧，上厕所还磨叽个啥呀？江梦宁看了他一眼，是一个三十岁左右的女人，女人皮肤被晒得很黑，比较显老气。这人他不认识，反正他又没原主以前的记忆，捂着肚子，实在是憋不住了。他也不能去外面随便找地儿上吧？算了，认命吧。选了个离冯秀莲最远的坑位，十分扭捏的脱下了裤子。冯秀莲一直往他这边瞧着，看见他白花花的屁股。忍不住笑道：“你跟霍团长还没孩子吧？加把劲，争取生五个六个的。你这大屁股好生养，照俺们那边的话说就是能生儿子。”啧啧，俺勒个亲娘嘞！我还从来没见过这么白的屁股。江梦宁觉得这是他受到过的最严酷的酷刑，太折磨人了，实在是没法听下去，用最快的速度解决完，提起裤子就跑。冯秀莲还在说：“这胸大屁股翘的。”霍团长每天都不回家，真是身在福中不知福啊！想着这个，又觉得好笑。他慢悠悠地提好裤子，走了出去。回去的时候，遇到一队人从那边跑步过来，为首的就是霍谨言。他嘴巴也没个把门的，看到霍谨言还挺高兴。霍团长，俺刚才遇到你媳妇上厕所了，不得不说，你媳妇屁股又大又翘。
，以后肯定给你生儿子。原本还在安安静静跑步的队伍，突然发出闷笑声。前面的霍锦言瞬间变了脸色。副团长张龙眼见着不好，朝着自己媳妇就训斥：“妇道人家净扯这些八卦，这里是部队，你当是菜市场啊？赶紧给我回去，别丢人现眼。”他就看不惯自己媳妇一副没文化的样子。真给他丢人！冯秀莲哪里知道这是有这么严重啊？他不过就随口说说，现在好了，还被自己男人给骂了，也不敢顶嘴，赶紧走人。跑步的队伍并没有停下来。副团长抱歉的看着霍锦言，乡下来的妇道人家，嘴没个把门的，你别介意。霍锦言没说什么，继续专心跑步。第十六章，谁叫团长媳妇长得好看的？他屁股是真的大吗？张副团长看着霍锦言远去的身影。暗自咬了咬牙，他都道歉了。霍锦言还是一副高高在上、了不起的样子，是一点都没把他放在眼里。哼，有什么好得意的？他将这种愤怒转化到自己媳妇身上，就是因为自己那个蠢婆娘，让他今天丢了面子。跑步结束，他回到家，对着冯秀莲就骂：“你今天在霍团长面前说那种话，是想干嘛？你有没有点素质？什么大屁股、白屁股的？”当着那么多军人的面，你怎么好意思说得出口的？冯秀莲知道自己说错话了，事后回想起来也觉得影响不好。俺这不是一时嘴快吗？谁叫团长媳妇长得好看，那屁股真的很大，就容易生儿子嘛？俺也没说错呀，只是说话的地方不对而已。好了，你刚才已经骂过俺了，不准再说了。俺知道错了。张龙气得很，可脑子里竟然浮现出了大屁股画面，再联想到那人是江梦宁。浑身都躁动起来，可一看到自己媳妇黑黝黝的脸，心瞬间就凉了半截。同样是军嫂，人家那个怎么长得那么好看，自己这个就跟个乡野村姑似的，带出去都丢人。他认命的叹了口气，人家霍团长已经生气了，你等会去给他媳妇道个歉，这事也就算了，下次不准再说这种话。知道了，知道了，俺等会就去行了吧？哼，没别的事，不准往外跑，就搁我哥家里待着。你看看别的军嫂。知书达理又贤惠，再看看你就是个大老粗。他嫌弃的瞪了自己媳妇一眼，就去吃早饭了。冯秀莲嘿呦一声，俺大老粗又不是一天两天的事，你以前怎么不说？现在天天说，天天说，烦不烦？他没好气的翻了个白眼，很想胖揍这男人一顿。什么东西嘛，还敢嫌弃他？要是敢嫌弃他，他就跟他闹。江梦宁回到家，感觉身上都已经臭的不能闻了，厕所的味道真的太刺激。进去一会，身上全是那种味道，散都散不去。天，这日子可怎么过呀？实在是受不了自己一身臭烘烘的，换了件衣服才好一点。他真的连衣服都不想要了。念念来到妈妈房间，关心的问：“妈妈，你怎么了？”“没事，就是厕所太臭了，把我衣服都给熏臭了。”他委屈到现在想跟一个小孩子抱怨一下下生存环境。哎，穿到了这里。也是没办法的事，他只能慢慢接受吧。念念听了妈妈的话，立马跑到外面将尿桶拿了进来。妈妈，尿这里面，爸爸也可以窝在里面哦，你别怕，念念帮你倒掉。他意思是江梦宁随便负责啦，念念负责倒屎倒尿。嗯，江梦宁真的要被这个小可爱萌化了，怎么能这么懂事啊？也觉得好笑。他又不是生活不能自理，还能干出在尿桶里面拉屎拉尿的事，说出去都让人笑话。没事的，念念，我不习惯用尿桶，等我适应了厕所就好了。你赶快拿出去吧，多脏啊！哦，好吧，念念很听话，将尿桶拿了出去。江梦宁将换下衣服，拿到外面准备洗掉。以前原主是不会洗衣服的，衣服都是给霍锦言或者霍浩文洗，他连内裤都懒得洗。江梦宁穿过来，自然不可能让别人帮他洗衣服啊。内衣内裤都让别人洗，真的太社死。他虽然也没洗过衣服，可是简单的搓洗还是会的，就是看着很不爽利。特别是他的小胳膊，抬水都很吃力。霍锦言站在院门外，刚好就看到江梦宁在洗衣服，动作笨笨的，有些搞笑。第十七章，他铁了心的想离婚，他也不能阻止他成长。他原本是想回来问问他上厕所怎么回事的，还以为遇到麻烦了，现在看来没什么麻烦。是他想多了。江梦宁的衣服，以前他帮着洗的多，现在没想到他自己倒是动手洗了。原本他是想进去帮忙的，最终还是站在那里没有动。想来江梦宁铁了心的想要离婚，所以才想着学习生活基本技能，这样也好，不然他离开了这里，他还真怕他连最基本的洗衣做饭都没办法完成。他不能阻止人成长，不是？霍景言看了会。
转身离开。江梦宁费了好大的劲才将衣服洗完晾晒好，看着自己洗的衣服，还是很有成就感的。看吧，他不是废物。他能干活的。刚才洗衣服的时候，小家伙一直蹲在他身边，可可爱爱的样子，真的乖死了。去拿了几块糖给念念，念念，等会妈妈要出去一趟，你在家里不要到处乱跑，知道吗？妈妈去拿。后山，我上山有事，念念能去吗？不可以哦，山上危险。念念在家好不好？小家伙点了点头。好的，妈妈。念念听话，他不会缠着妈妈，妈妈说什么就是什么。江梦宁摸了摸他小脑袋瓜。就拿了小篮子，戴上宽大的帽子，准备走。念念，自己在家把门锁好，知道吗？他耐心的叮嘱念念，在家一定要关好门，不认识的人，谁来都不开。好的，妈妈，念念会乖乖的。小家伙吃着糖，跟妈妈再见。江梦宁关好门，提着篮子走出了部队大门。他突然想起自己并不知道哪里有仙人掌，没错，他要去找仙人掌。仙人掌上面会长一种虫子，叫胭脂虫。胭脂虫研磨之后呈红色，这是绝好的做口红的原材料。口红显色就靠胭脂虫了。他又折返回去，朝着站岗的军人问道：“麻烦问一下，附近哪里有仙人掌啊？越多越好。”他的脸藏在帽子底下，白皙粉嫩，眼睛又亮又大，睫毛也扑闪扑闪的，美得不像话。他的身上也不知道用了什么东西，一靠近就能闻到淡淡的香味。被问话的军人僵硬地朝着他行了个军礼。山南边那里有很多。江梦宁勾唇笑了笑，朝着军人挥手道：“谢谢啦，小帅哥。部队里当兵的都长得好看啊，随处能见到那些青涩稚嫩的脸庞，又青春又有活力，看着就赏心悦目。”江梦宁哼着小调，提着篮子往后山去了。军人连看他走远的背影都不敢，也不知为何，总觉得空气中还残留着他身上的香味。他的脸唰的一下就红了。连耳根都没能幸免，嗨嗨！身旁传来咳嗽声，军人回头一看，就看到周政委站在旁边审视着他。四十几岁的男人，目光就跟鹰隼似的那样犀利，吓了一跳，赶紧行礼。政委，周政委背着手走到士兵面前，看他的表情欲言又止，又看向江梦宁离开的方向，问道：“刚才那个是你们团长的媳妇？”“是。”周政委又看着小士兵，严肃教训。你没见过女人啊，跟你说句话脸就红成这样，丢人不丢人？第十八章放火烧山，小兵欲哭无泪，只能闷不作声，等待训斥。我不是听说锦言跟他媳妇还在闹矛盾吗？一个在部队半天放不出个屁来，一个打扮的花枝招展的到处跑，真是不像话。这两口子真的该受教训了。他瞪了眼小兵，扰得军心不定。这话也不知道是不是在指桑骂槐，小兵是一句话不敢说。一句话不敢问，江梦宁怎么都想不到，自己不过是问了一下路，就被政委给带到了。这会他到了山南边，果真看到了很多的仙人掌，大的得有他两个那么高。仙人掌叶片上果然寄生了好多的胭脂虫，胭脂虫呈银白色状态，用手微微一捻就成了血红色。仙人掌上还有好多的仙人果，果子也是能吃的，味道有点像火龙果，不过并没有火龙果那么甜，里面还有很多的籽。吃着玩玩还是可以的。江梦宁拿了小刷子，将胭脂虫刷进玻璃罐子里，没一会就弄了满满的一罐。他暂时做不了多少口红，也不打算弄太多胭脂虫回去，剩下的留着慢慢繁殖吧。收集好胭脂虫，他又在山上瞎转。做口红还有一样很重要的材料——蜂蜡，没有蜂蜡就不成型了。江梦宁再看有没有野生的蜂巢，若是实在找不到。就只能去买了。好在他的运气非常不错，在一棵老槐树上看到了一个非常大的蜂窝，真的很大，得有成年男人双手合抱那么大。周围还有好多的蜜蜂进进出出，采取花粉样花蜜。他眼睛都看直了，哇，好大呀！这不就是要发财的节奏吗？果然，不管是穿越女还是重生女，都是有主角光环的。这不。光环的作用就来了，真是想啥来啥，机不可失，时不再来。他放下手中的篮子，就准备去弄蜂蜜。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？他当然知道怎么迷惑这些蜜蜂了。用烟熏，在烟雾的作用下，这些蜜蜂暂时会丧失攻击能力。他去拔了一些青草、树叶，还有干茅草，将茅草引燃，放在树下，再用不易燃烧的青草、树叶盖在火堆上，火势立马熄灭。随即便有浓烟冒出，嗨嗨咳。江梦宁被熏得连连咳嗽，他还从没遭受过这种罪
，要老命了。随着浓烟的升起，蜜蜂已经感知到了危险，纷纷四下逃窜。江梦宁正要试着爬树去掏蜂窝，可他从没上过树，看着别人上容易，自己就很艰难。努力尝试了好几次，一步都爬不上去。这情况还怎么弄蜂窝呀？累死他算了。老大，有火，有人在山里放火。突然有声音传了过来，伴随着声音的落下。很快，从四面八方涌出来一群士兵，他们反应极快，迅速把还未彻底燃烧的火堆劈开，清理了干净。山上着火很危险的，夏季干燥，火势要是灭不掉，周围居民都得受到牵连。谁啊？这么热的天在山里放火，是想烧山吗？段小五怒气值爆表，回头瞪着树下的人。可在看到是江梦宁后，吓得眼珠子都快掉出来了。啊，团长，放火贼啊，不是。你媳妇，你媳妇是放火贼，她猛了，这什么情况啊？团长媳妇今天又有什么新花样？果然是不省心的主，人群让开了一条道，霍谨言走了过来。男人皱着眉，不解地看着江梦宁：“你在做什么？”江梦宁，他就想取点风辣，怎么就成烧山贼了？赶紧解释，别误会，别误会，我只是想要上面的蜂窝，没有想要烧山。他怕自己解释慢了。直接被带走关小黑屋。霍景言走到江梦宁面前，居高临下的看着他。第十九章，没看到你媳妇现在这么狼狈吗？还不赶紧帮我擦擦汗？他的眼神犀利的就跟沈迪特似的，那样无情。他难不成还在怀疑他是迪特？江梦宁在山上转悠了一圈，又热又累，好不容易想弄点风辣，还被烟熏，现在还要遭受这样的眼神审问，他大小姐脾气犯了，鼓着腮帮子。直接瞪了回去，你看什么看？没看到你媳妇现在这么狼狈吗？还不赶紧帮我擦擦汗，我累死了。他在心里的小本本上记了一笔，臭男人没眼力见，不适合做男朋友加一分。霍谨言，小姑娘任性骄横，要是撒娇的人长得五大三粗，又黑又胖，那画面就是灾难现场，还辣眼睛。可这人是江梦宁啊，肤白貌美，大长腿，身材婀娜前凸后翘，一张明艳的小脸，跟天仙似的。就算狼狈，也楚楚可怜。这样的人一撒娇，魂都得跟着飘啊！就算是脾气再臭，那不得忍着。俗话说得好，牡丹花下死，做鬼也风流。男人还真抵挡不了这样的女人。段小五瞪大着一双清澈又愚蠢的眼睛，就很佩服团长媳妇。这种情况下还能这么撒娇卖萌，实在是高啊！突然就很想看看自己老大的反应。他老大这么正直的一个人。肯定不会吃这一套的吧？毕竟老大在训练他们的时候严肃的不行，那张脸拉的就跟马脸似的，小孩看了都得吓得夜里啼哭。心里的腹诽还没结束呢，就看到他老大竟然弯腰提起了地上的篮子，一点都没有生气的意思。嗯，他又被老大的反应给震惊到了，不仅没生气，还帮媳妇提篮子，这究竟什么操作？老大果然被美色迷晕了头，下山吧。这里不安全。霍锦言没有给江梦宁擦汗，提着篮子就准备走。他昨晚既然已经证实了他不是迪特，那么就不会怀疑江梦宁会放火烧山。他没动机。江梦宁啊了一声，就这么走了，不给他擦汗。这男人不解风情。小本本上又扣了一分。你等一下。他上前几步，捉住男人的手臂。哎呀，不帮我擦汗就算了，我自己会擦，这事就不劳你麻烦了哈。他笑眯了眼睛。还双手合十做气球状，可是还得麻烦你帮我把那个蜂窝弄下来，小女子，我实在是没办法了。你看，我为了爬树，手都红了呢。他手心向上，可怜兮兮的递给霍锦言看，嫩白的手心真的红了一片。他知道现在霍锦言对他的印象还停留在以前，那肯定就是不好了。想要让人帮忙，态度可不能太强硬，不然会适得其反。江梦宁忍不住笑道：“拜托，拜托。”求求你了，你就帮帮忙吧，霍团长。这软糯的声音真的顶不住啊！霍景言赶紧收回目光，调转方向，不再看他。视线往上看到了那个巨大的蜂窝，没搞懂他要这玩意做什么。算了，他要就给他。段小五带人把蜂窝弄下来，记得留一部分在上面。这么大的蜂窝，里面的蜜蜂肯定不少。若是全部把蜂窝弄走，那么多的蜜蜂就会流离失所，要是到处乱窜，伤到附近的村民就不好了。留一部分，他们还能留在这里，并且还能再次生产蜂蜜，一举两得。段小五本来在当吃瓜群众的，吃着吃着，把自己给搭进去了。好吧，他去弄蜂窝。士兵们干活的效率就是快，烧火熏烟，爬树掏蜂窝。
，一气呵成。而霍景言早就带着江梦宁走远了，就算有烟熏，也是容易被蜜蜂蛰到的。他还是赶紧把这个干啥啥不行的女人带走吧。要是被蜜蜂蛰到了，又得哭唧唧。下山的时候，半山腰还有些士兵在草丛里忙活着。他们见到霍景言下来，其中一人拎着个蛇皮袋子就跑了过来。团长，附近的蛇基本上都抓出来了。你看这些蛇要怎么处理？小士兵手中的蛇皮袋子已经装满了一大半，里面盘踞着一条又一条的蛇，黑的、青的、花色的都有。它们缠在一起，互相蠕动着，那画面太刺激啊！江梦宁怎么都没想到还能看到这么多的蛇，他吓得又是一跳，直接搂住了霍景言的脖子，跳到了他身上。霍景言也是下意识的反应，就接住了他，走走走，快走，我怕这个。别让我看见他，他怕蛇不是开玩笑的。霍景言尴尬地抱着他，只能用眼神示意，让士兵先离开。小士兵都快哭了，他以为是自己把团长夫人给吓到了，赶紧提着蛇袋子躲远了。好了，没有蛇了，你下来吧。霍景言想要松开手，不行不行，你抱我到山脚下，我怕。他就赖在他身上不下来了，反正他就是怕，打死都不下。他无奈，只好抱着他向山脚走去。男人的步子很稳。就算是山路，也感觉不到颠簸，反倒还挺舒服。他身上有一股很淡的肥皂香味，不，这不是肥皂香，这是荷尔蒙的味道。江梦宁憋着笑，忍不住问：“霍团长，是你带他们来这里抓蛇的？”霍景言走路很认真，根本就不回答这个问题。他可不会放弃调戏他的机会。看来真的是你带他们来抓蛇的呀？你肯定是看我害怕蛇。担心我被蛇咬才来捉的，对不对？哎呀，看不出来你还挺关心我的嘛。他抬起手去摸他的喉结，霍团长，你是不是喜欢我呀？霍景言偏了偏头，躲开他的手。江梦宁，你给我严肃点，这里是部队，不准胡来。他都不敢看他，梗着脖子，声音僵硬。江梦宁看了眼那边的小树林，笑道：“好吧，在部队不能胡来，那边有个小树林呢，要不要进去看看？”第二十章。江梦宁真是不知好歹，霍团长这可好的人都不知道珍惜。霍景言觉得这是一种折磨，很残忍的折磨。他不知道江梦宁说的是字面上的意思，还是有什么隐喻。反正他想歪了。天气本来就热，此刻更是燥热的不行。这女人最近怎么老是喜欢说奇怪的话？他没有理会她，加快速度朝着山脚走去。几乎是一道山脚，他就将人给放了下来。山脚到了。你自己走回去，他都没看他一眼，直接将人扔下，率先走在了前面。江梦宁耸了耸肩，这家伙真是不解风情。喂，霍景言，你好像很容易害羞啊，脸都红了。前面男人的身子顿了顿，又继续走。你还挺好玩的。江梦宁心情很不错，无聊了找他聊聊天，时不时的在路边拔根野草，这段路程就变得很快了。到了部队大门。两人一前一后走了进去，门口的士兵站得笔直，朝着霍景言行了一个军礼。至于江梦宁，他不敢去看，生怕又被政委带到，骂他个狗血喷头。霍景言下意识地看了他一眼，总觉得哪里有点不对劲。这种想法也是一闪而过。随后他就进了部队。他跟江梦宁之间隔着几米远的距离，两人一前一后，再加上男人没时腰表情。就容易让人误会。还在操场边上晒被褥的军嫂们瞧见了两人这副模样，忍不住嘀咕：“哎哎，你们瞧着没有？那两人又吵架了，怎么又吵起来了？好像是江梦宁出去了一趟，没准是去见什么不三不四的男人，刚好又被霍团长看见了，他肯定生气啊！你们想啊，男人有血性，哪里见得自己的女人给他戴绿帽子？这哥谁都生气。哎呦，江梦宁真是不知好歹。”霍团长这么好的男人都不珍惜，要我说，他们还是离婚算了。离婚了，霍团长还能找着个更好的？就这样被江梦宁耗着，一辈子都毁了。可不是，大院里这么多的未婚姑娘，个个都比江梦宁优秀，随便谁嫁给霍团长都有好结局。我瞧着那个牛丽丽就不错，她长得好看，还是文工团的团员，跳舞也跳得好。要身段有身段，要长相有长相，比那个江梦宁好多了。牛丽丽呀。他是挺不错的，我还听说好多小伙子追求他呢，他都没答应。你们说牛丽丽是不是在等霍团长离婚啊？议论的声音渐渐小了下去。牛丽丽提着一网兜苹果，路过的时候正好听到了这些话，她腰杆子立马挺直了不少，还做作的捋了捋胸前的大辫子，面上虽然看不出什么情绪，可她心里可高兴了。原来
，有这么多的人支持她嫁给霍大哥呀？看看吧，群众的眼睛是雪亮的，她就是比江梦宁好，她就是配得上霍大哥。牛丽丽眼神恶毒的看向走在霍锦言身后的江梦宁，从这一刻开始。他发自内心的鄙视那个水性杨花的女人，他江梦宁算个屁！总有一天，他会取代她的位置，成功嫁给霍大哥的。他咬着唇，眼神爱慕的看着霍锦言，高大英俊的男人，走在哪里都是人群中最耀眼的存在，几乎是一见到他就忍不住朝他走去。霍大哥，我买了一些苹果，很甜的。给你吃，他选了个最大最红的苹果递给霍锦言，他的脸此刻也跟苹果似的那么红，那含羞带怯的模样，谁看了不迷糊？霍锦言皱了皱眉，不需要，他毫不留情的拒绝。霍大哥，这个真的很好吃，被拒绝的滋味很不好受，况且就只是一个苹果而已，他都不要，什么意思嘛？是怕人说他们的闲话是吗？可能霍大哥是真的害怕他被人说三道四。才拒绝想保护他的自尊，霍大哥真的是太好了，什么都为他着想，他肯定还是有点喜欢他的。不过真没关系啊，他根本就不怕被说闲话。牛丽丽羞怯地扭着身子，心里又暖又甜。你吃吗？真的很好吃的。他依旧穷追不舍。霍锦言没耐心了，直接无视他的存在。江梦宁双手环胸走了上来，毫不掩饰地冷笑一声：“这女人，大庭广众之下献殷勤，非奸即盗啊！”哎呀。好大的苹果呀！这么大的苹果得花不少钱吧？牛丽丽，你也太有心了。水果这可是好东西，这么贵的东西你都大方送人，果然大院里的人对你都是赞不绝口呢。说你人好，心里善良又懂事。他笑着，就自作主张的朝着附近的几个兵喊道：“你们都过来呀！”牛丽丽今儿个高兴，请大家吃苹果呢，还不快来？谢谢你们，牛姐。他这么一喊。顿时，七八个兵欢欢喜喜的就走了过来。小兵们个个晒得黢黑，牙齿倒是整齐又白。一笑，就看见两排牙齿在那里晃悠了。牛丽丽，你真的请我们吃苹果呀？谢谢啊，这玩意我平时都舍不得买，还挺香。我真谢谢你了，牛丽丽。牛丽丽惊得目瞪口呆，也被噎得哑口无言。他什么时候说送苹果了？总共就没有几个，还死贵死贵的。这些都是要给霍锦言的好吗？怎么可能给几个小兵蛋子吃？可眼下这种情况，不给根本就下不来台。他急得脑门都冒汗了，心里更是快把江梦宁给骂死了。死女人，就你嘴贱！这是我的苹果呀，又不是你的，你凭什么替我做主？真是气死他了！思想挣扎片刻，最后他只能皮笑肉不笑地从网兜里将苹果拿了出来，挨个的分出去。呵呵，这苹果挺甜的，你们吃。都有，每拿一个心都在滴血，每拿一个他都要骂江梦宁一遍，那都是钱啊，他的命啊，江梦宁，我恨死你！最后一网兜的苹果全被分完了，他自己连苹果味都没吃着。小兵们拿到苹果，开怀大笑。牛丽丽，谢谢了呀，团长媳妇也谢谢你呀。第二十一章，从今天开始，锦言得回家住。两口子要多培养培养感情，小兵们纷纷朝着江梦宁点头致谢。江梦宁笑着挥手，不客气，不客气，以后有事就找你们牛姐，她可牛了。原本是自己的东西分给了别人，最后自己不落好，还被一个贱嘴巴给抢占了风头。凭什么呀？这可把牛丽丽给气得吐血。明明是她的功劳，怎么到头来倒像是江梦宁获益了？这个死女人真的是太会算计了。果然。蛇蝎心肠，他瞪着江梦宁，要是眼神能杀人，他都杀这个女人八百回了。余光一扫，看到右前方有个人走了过来，是周政委。牛丽丽顿时精神抖擞，眼珠子一转，瞥见霍锦言脖子上的几道抓伤，立马大声喊了起来：“霍大哥，你脖子上的伤是怎么回事啊？我看着像是被指甲抓的，难不成？”是江梦宁欺负你了，他打你了是不是？牛丽丽眼睛顿时就红了，看着江梦宁，非常绿茶的说：“江梦宁，霍大哥平时那么辛苦，你怎么还能挠他呀？有什么事情不能好好说吗？打人算怎么回事？难不成你真的不想跟霍大哥一起过了？政委，他们都这样了，我看还不如让他们离婚算了。他就是故意这样说的，为的就是想要政委知道江梦宁是个狡诈精。”他配不上霍锦言，到时候政委直接打个报告，让两人离婚，那他不就有机会了吗？霍锦言跟江梦宁同时回头，正好看到周政委走到了近前，两人又同时打了声招呼。周政委看到了霍锦言脖子上的抓痕。
，忍不住叹了口气。他又联想到大院里的人对江梦宁的评价，想着这抓痕八九不离十，就是江梦宁弄的，真是胡闹。军人子弟得有好的作风，得为老百姓树榜样。怎么能成天打打闹闹，搞得鸡犬不宁呢？他在心里把霍锦言骂了个半死，混蛋小子，连个女人都管不住，真是丢人丢大发了。锦言，通过我的观察，我发现你们俩夫妻好像最近是在闹矛盾哈，这都打架了，脖子都被抓伤了。霍锦言、江梦宁两人对视一眼，突然就想到昨晚床上的画面，都有些不自在。霍锦言没什么表情地说：“没有打架。”这是我自己不小心挠的。部队里夫妻打架也是要被批评的，他可不想因为这是被点评。江梦宁飞快地点了点头，对哦，打架都是小孩子才玩的把戏，我们都是成年人了，怎么会打架？这部队里呀、啊，总有些长舌妇喜欢说人是非，乱嚼舌根。政委，你见多识广，心细入微，肯定是有自己判断的，对不对？牛丽丽被阴阳怪气地嘲讽了一顿。脸色有些不好看，这话不能这么说呀！你不是一直都瞧不上霍大哥吗？还把霍大哥赶了出去到宿舍睡，这难道还不能说明你们夫妻关系不和吗？江梦宁嘲讽：“没看出来呀，你管得有些宽吗？我男人睡哪里，你都一清二楚，怎么？难不成你时刻惦记着我男人的身子，想找机会爬他床啊？对付不要脸的女人，只能更不要脸，不让他脸皮骚一回，他都不知道自己几斤几两。你。”我没有，牛丽丽心虚到语无伦次。周政委看不下去了，好了，都别吵，这里是部队，不是菜市场。他笑道：“既然你们没闹矛盾，那就好。我还怕你们真的夫妻感情不和。不过谨言好像最近住宿舍是多了一些呀、啊，这可不行，结婚了不回家，老住宿舍像什么话？他充当和事佬的身份，这样吧，从今天开始，谨言就回家住。”两口子得在一起培养培养感情，分床睡迟早出问题。谨言，我这话说的不错吧？霍谨言骑虎难下，只好嗯了一声。嗯，那就好。你小子可别骗我，答应了就别反悔，我会不定时检查的。要是让我知道你没回家，我得处分你。他还不忘提醒江梦宁，你给我把他看着点，有事随时跟我打报告。要是他再不归家，我派兵都要把他送回去。政委不仅要做军人的思想工作。还要参与军人的婚姻状况，充当妇女主任的角色。在部队，但凡有苗头想要离婚的，都得劝和，这也是他的工作。江梦宁看了霍锦言一眼，便笑着点头：“好的，好的，政委你就放心吧，我一定不会让你失望的，一定把他看得牢牢的。很好，不过你也要反省反省自己，最近有对你不好的声音，说得很难听，自己注意着点。还有，我最近也要考察你，你得提前有个心理准备。”呵呵。行啊，我身正不怕影子斜，随便考察就是了。他又不怕。周政委松了口气，最后满意的走了。希望他们这对不要离婚吧，不然谨言都要三婚了，名声都被毁坏了。霍谨言没再多留，追着政委的方向走了。江梦宁还不忘喊道：“今晚早点回来哦，等你哦。”他挑衅的看了眼牛丽丽，转身就走。牛丽丽气得抓狂，他是想让政委让他们离婚，怎么最后婚没离成？还把霍大哥往那个女人身边送了，他这是干的什么蠢事？气死了，气死了！江梦宁，你太过分了！江梦宁哼着歌回到家，家里的房门还是关着的。看来念念也听话，没有跑出去玩。咚咚咚，小兔子乖乖，把门开开。他跟念念对口号呢。念念听到声音，趴到门边张望，从门缝里看到了妈妈，心里就是一喜，想要开门，又想要恶作剧一番。不开不开就不开，妈妈没回来。回来也不开，这是妈妈教他唱的，他现在唱得很顺溜了。江梦宁嘿了一声，嘿，我就是你妈，赶紧开门，不开门我就揍你屁股。房门瞬间打开了，念念笑嘻嘻的跑出来，抱着妈妈大腿，妈妈，你回来啦！念念很乖哦，都听你的话，没有出去。江梦宁将念念抱了起来，嗯，我看到了，念念今天表现很棒。等会我奖励给你吃蜂蜜好不好？我在山上发现了好多的蜂蜜。正说着呢，段小五就把蜂蜜送来了。第二十二章，嫂子人挺好的。段小五身边跟着几个兵，原本在没看到江梦宁的时候，他们在嘻嘻闹闹，有说有笑。等看见了江梦宁，几人瞬间严肃了起来。他们也不再上前，而是将装着蜂蜜的篮子推来推去。你去，你去，你去，你去，还是你去？最后。几人成功的将一篮子蜂蜜塞给了段小五，让他将东西交给团长夫人。段小五没办法，只能硬着头皮过去。嫂
：“嫂子，蜂蜜给你带回来了，我给你放屋里去啊。”他提着一篮子的蜂蜜，路过焦梦宁时，小心翼翼地绕开他，进了屋。他是生怕碰着嫂子，再换来一顿骂。部队里的人都知道，霍团长家的媳妇刁蛮任性，不讲道理，连团长都不敢惹。他们这些小虾米更不敢放肆了。见着这位大小姐。都恨不得绕道走。江梦宁跟着进去，指挥道：“你别放桌子上，滴的到处都是蜂蜜。我找个盆给你。”他说着进了厨房，拿了个干净的盆出来。段小五吓得赶紧收回想要放在桌子上的手。等团长媳妇拿出盆，就篮子放在了盆里。他一刻都不敢多待，准备离开。嫂子，那我就先走了，谢谢你呀、啊，今天辛苦你了。这里有糖。你拿去吃。江梦宁拿出一包大白兔奶糖，十分大方的塞进了段小五手里。他能当影后，自然育人之术也是懂的。想要别人为你效力，可不能小气。能花钱办事，收获人心，以备不时之需，这其实是很划算的事情。他贪财，但也不是一毛不拔的铁公鸡。段小五意外的看着手中的糖，这这也太多了。弄蜂蜜只是举手之劳。嫂子，你别客气，他不敢要。江梦宁是个雷厉风行又果断的女人，让你拿着就拿着，别废话了。你再拒绝，我就生气了。好好好，我拿着，我拿着，谢谢嫂子。段小五不敢再多废话，道了谢，赶紧离开。等到出了门，他才大大的松了口气。还在外面等他的几个兵立马围了上来。小五，他有没有说什么？又没有骂你，段小五傲娇的哼了一声，还将手中的糖拿在他们眼前晃了晃，不仅没骂，还给了我一大包糖，说是我弄蜂蜜辛苦了，感谢我的。我觉得吧，嫂子其实人还挺好的，至少是讲道理的。他以前不怎么接触江梦宁，听了别人说的那些话，总觉得她人品不行，是坏女人，这样的女人配不上她老大，心里对她也是有恨的，感觉是她耽误了老大的前途。可今天一接触。感觉还挺不错，漂亮、大方，很有想法跟主见。这样的人真差不到哪里去。这糖真是他给你的呀！小兵们都觉得不可置信。从什么时候开始，他们的团长夫人这么好说话了？段小五白了他们一眼，这还有假？我还能进去偷不成？大白兔奶糖，千真万确是嫂子给我的，就我有，你们没有，羡慕去吧！哈哈，他不怕死的炫耀，谁让他们刚才欺负他来着？这是不是就叫做？傻人有傻福，小兵们顿时就羡慕上了。段小五这家伙运气也太好了，见着有份，不许吃独食，想得美！段小五拔腿就跑，几个小兵立马追了上去。你追我赶，好不快活！江梦宁找来了一个大罐子，准备装蜂蜜，弄回来的蜂蜜实在是太多了，挤蜂巢挤了半天。最后装了满满一罐子蜂蜜，得有五六斤的样子，可以吃好久了。念念在一旁馋得直咽口水。江梦宁好笑地看着他，小馋猫，来，这块给你，专门给你留了一块最好的。金黄色的蜂巢蜜在阳光下闪着诱人的光芒。念念咬了一口，蜜汁从唇边溢出，晶莹剔透，十分诱人。小家伙吃的眼睛都眯了起来。妈妈，香。他将咬了一口的蜂巢蜜递到妈妈嘴边。妈妈吃，江梦宁微微愣了愣，也不嫌弃，咬了一小口，带着槐花的清香，正宗的蜂蜜就是好吃。他那么怕胖的一个人，都忍不住吃了第二口。念念，等会我给你做布丁吃，布丁配上蜂蜜更香。念念好奇地问：“妈妈，什么是布丁？”“嗯，就是一种甜点，小吃吧，好吃的。等会你就知道了。”他现在没空弄布丁。得将蜂蜡熬出来，蜂巢挤掉里面的蜂蜜，剩下的巢渣就能熬蜂蜡了。这是做口红关键的原料，熬蜂蜡需要生火。江梦宁在小炉子那里尝试了好几次，都点不燃炉火，最后还弄得到处都是烟。可害害，这活也太难着了吧！呜呜，他这个废物，究竟要在这个时代怎么活下去啊？念念看到妈妈呛得这么难受，很心疼的去拍妈妈的背：“妈妈，你在干嘛？”我。可嗨嗨，我在生火呀！你走远一点，小心烫到你。妈妈，你是不是不会生火呀？好多烟。江梦宁，他已经够废物了，就别再提醒他了好吗？是啊，这太难了，我不会。妈妈，我会呀！小家伙自告奋勇的样子，别提多可爱了。江梦宁突然想起，念念昨天还在炉子上煮过粥，那肯定就是会了。这会，他看念念的眼神都在发光。念念，你太棒了！结果。就见念念往炉子里塞了一炉子的木棍，然后划开一根火柴，将火柴丢进了炉子里。火柴燃烧得非常快，几乎是丢进去就灭了。
，念念还不死心，继续丢火柴，一根、两根、三根、四根，不一会的功夫，半包火柴都没了。江梦宁，他这个门外汉都知道这样生活是不对的。念念啊，现在快到中午了，咱们晚上能把这火升起来吗？第二十三章，你们两个多般配呀、啊！不应该闹矛盾的。念念不知道妈妈在调侃他，非常自信地说：“晚上可以。”江梦宁，他就不该相信这个小丫头。念念，这样生火不对，火柴烧得太快，木棍太大，这不起来。他试着分析：“我们先拿一些木棍出来，塞点稻草进去看看。一个生活白痴，没准过不了多久就能被这个年代逼成家庭主妇了。”他想衣来伸手，饭来张口都不行。念念笑呵呵地看着妈妈，妈妈。我生活要好久好久，也不知道什么时候会着起来。简而言之，就是他生活完全靠运气。江梦宁好笑的擦掉他鼻子上的灰，没事没事，功夫不负有心人，咱们一起努力，肯定能将火升起来的。他试着刚才所想的那样，将木棍拿出来一些，里面塞干稻草，再用火柴将稻草点燃引火，炉子里的火瞬间就燃了起来。江梦宁跟念念高兴到同时拍手鼓掌，着了着了，话还没落音。火渐渐小了下去，最后直接灭了。江梦宁，要不要这样？你们这是干啥呢？咋搞得这么多的烟？冯秀莲走了进来，见到屋檐下一大一小脸上全成了花猫，忍不住哈哈大笑，哈哈哈！你看你们怎么搞得脸上都是锅灰啊？他笑肚子都疼了。江梦宁，冯秀莲赶紧走过来，生火不是这样生的，你们让开，我来教你们。他将炉子里的柴火全部拿了出来。再放了一些细小的木棍进去，放进去的柴火并没完全把炉子堵死，搭的是三角形状。最后把稻草塞进最下面的空隙里，点燃稻草，火立马就上来了。他生火特别快，还没有太多的烟，炉子里的火烧得旺旺的，没水的锅中很快就干了。冯秀莲问团长媳妇：“你这是要做啥？”江梦宁赶紧将蜜渣跟水拿出来，把这些都倒进锅里熬就行。你放着，你放着。俺来帮你。冯秀莲先把水倒进锅中，再把蜜渣也放了进去。这不是蜂蜜吗？这是要做啥呀？他碰过蜜渣的手，上面残留了一些蜂蜜，闻着香，吃着甜，直接将手指放进嘴里吸了吸，舔了舔。这还挺甜的。江梦宁是挺甜的。他赶紧把锅盖盖上，生怕冯秀莲再将手伸到锅里去。不是他小气，这样实在是不卫生啊。冯秀莲也没察觉到自己的行为有什么不对。他是农村来的，不那么讲究。团长媳妇，你生的真是好看，脸水嫩的跟剥了壳的鸡蛋似的，我越看越喜欢。江梦宁，谢谢啊，谢啥呀？咱们都住大院里，男人也都在一起训练，我们这些做军嫂的，就是得互相团结，说白了跟家人没啥区别。远亲真不如近邻，以后你有啥事就来找我。我就住隔壁，这人真是自来熟。江梦宁看得出，这种性格的人没啥坏心，他也不用防备着。察觉到冯秀莲一直盯着他看，忍不住问道：“你找我什么事？总不会是来找他纯聊天的吧？”呵呵，我这还真不好意思说。他扭捏起来，是这样的，今早咱们不是拉屎的时候碰见了吗？你走了之后，我也跟着出去了。一出去就瞧见霍团长在带人跑步。你也知道，我这人嘴巴没个把门的。想着啥就说啥，我直接当着霍团长的面说你屁股又白又大，以后肯定给他生儿子。结果呢？结果霍团长好像就不高兴了。当时我真是没反应过来，事后我男人也说我了，我就寻思着等霍团长回来的时候，你帮我说说好话，说我不是故意的，我是真心诚意道歉的。他其实不觉得这话有什么不对，想着霍团长生气，肯定是因为当事人太多了的缘故。江梦宁都惊呆了，这人。可真是个大嘴巴，嫂子，有些话是不能说的，当着那么多人的面说出来，不就是让人看笑话吗？这是搁谁谁都生气啊！冯秀莲哭丧着一张脸，我真是想扇我的这张嘴，以后绝对不大庭广众乱说了，咱们私底下说说就成。江梦宁，你还真是管不住自己这张嘴，算了，别人的嘴又不长他身上，跟他没啥关系。他忍不住问道：“你今早这么说了，霍谨言他真的生气了？”“是啊。”脸都黑了，看着非常生气。江梦宁勾了勾唇角，生气，他还会因为他的事生气呢，真难得。团长媳妇，我觉得吧，你们两人不应该闹矛盾。霍团长年轻有本事，你长得漂亮，两人站在一起多般配呀、啊！若是好好过日子，大院里多少人羡慕你们呢？别提多幸福了。都说家和万事兴，一个家庭。
最忌讳的就是大吵大闹。我们做女人的，在家相夫教子，把男人伺候好了，让男人出去有面子，这不比什么都强，自己也落得个好名声，不是？俺觉得你聪明，肯定能想明白这些道理的。他真的是好心劝诫，真的很希望所有女人能踏踏实实过日子。江梦宁是接受过新鲜事物的人，他的思想。不允许他在家里相夫教子伺候男人啊！凭什么女人就非得在家当家庭主妇？有能力赚钱的人就应该在外面大显身手，而不是被家庭、被孩子束缚。就算他有孩子，也不会放弃自己的梦想，也要活成自己想要的样子。人生苦短，若不及时行乐，就白来世间一遭了。他也不跟冯秀莲争辩，这种事情没什么好争论的。每个人的思想不一样，每个人所获得的幸福方式不一样。不能把自己的想法强加在别人身上，随便瞎聊着，很快锅里的蜜渣也化在了水里。找了干净的容器，将锅中的液体过滤一遍，等到冷却凝固后，封蜡就好了。做口红还要有茶油或者橄榄油，这些都得去买。江梦宁暂时将做好的封蜡保存起来，放进柜子里，等买了油再继续做。他说好的给念念做布丁，就不会食言。刚好昨晚在房间里找到了两瓶还没喝的牛奶。也不能浪费掉。做布丁很简单，找一个干净的大碗，碗里打入三个鸡蛋，再加入白糖跟牛奶，搅拌均匀，最后上锅蒸二十分钟，就能得到香甜 Q 弹的布丁了。锅中鼓鼓冒着热气，灶堂里的火熊熊燃烧着，空气中弥散着香甜的味道。小念念鼻子耸了耸，觉得好好闻。冯秀莲也忍不住咽口水，这做的啥呀？好香啊！我还从来没见过牛奶跟鸡蛋放一起煮的。吃法真新鲜。第二十四章，布丁等于补丁。都说霍团长的媳妇好吃懒做，啥都不会，没想到还能做出这么香的东西。他跟传言中一点都不一样嘛，自己都做不出这好东西来。这个叫布丁，是一种甜点。补丁，这是个啥？补丁，补丁，补的不就是子孙根？莫非这玩意是壮阳的？他顿时看江梦宁的表情都变了。没想到团长媳妇玩的还挺花，倒是他瞎操心了。人家两口子好着呢。壮阳之物都用上了，霍团长有福气。江梦宁根本不知道他已经想歪到这个地步了，也不跟他解释。等到时间足够，揭开了锅盖，空气中牛奶的香气更浓郁了。蒸好的布丁是奶白色 ，QQ 弹弹，像果冻，口感很棒。再往奶乎乎的布丁上淋一层槐花蜂蜜，金黄色的蜂蜜覆盖住白色的布丁，颜色搭配的也是好看，更加有食欲了，看着就像是一件艺术品。美的不忍心去吃，冯秀莲非常好奇，这就是补丁啊，看样子就是大补之物。她笑得意味深长。江梦宁狐疑的看了她一眼，怎么感觉她说的这话有哪里不太对劲？她去厨房拿了个碗，分了一点布丁出来，嫂子，这个给你。冯秀莲本来是在笑的，一看到递到她面前的碗，瞬间就有些尴尬了，赶紧摆手，一边摆手一边往后退。不不不，不用，你留着你家老霍吃吧。俺家都三个娃了，不需要吃这个。你跟霍团长多吃点，俺不打扰你们了，就先走了。他转身就跑。就在他快要出院门时，一直在墙角跟偷听的秦素芳听到动静，赶紧躲了起来，可不能让人瞧见他在这里偷听了。秦素芳等着冯秀莲走出去老远了，才从屋后出来。他瞪了眼江梦宁家大门，还做什么补丁？肯定是想勾引霍锦言。真是个不知廉耻的女人！江梦宁端着碗的手还举在半空，没弄懂人怎么突然就跑了。不要算了，给念念吃。念念，去拿个小板凳，咱们坐小板凳上慢慢吃。念念现在什么都听妈妈的，噔噔噔的就跑去拿小板凳，乖巧的坐着。她吃不丁的时候，小嘴一撅一撅的，可爱到爆。怎么样，好吃吧？好吃，只要是妈妈做的都好吃。妈妈也吃，他用小勺子挖了一勺，喂到妈妈嘴里 ，Q 弹嫩滑，牛奶跟蜂蜜的香味瞬间在口腔里蔓延。夏季来上这么一份布丁，别提多舒服了。要是能冰镇一下，就更舒服了。下次再做一点，做好了放井里去冰镇一下。好了，我吃两口就行了，碗里剩下的念念都要吃光。妈妈，小家伙突然喊住他，眼神有些闪躲。妈妈。我可以给爸爸还有哥哥留一点吗？这么好吃的东西，他想让爸爸跟哥哥吃，可以呀。我已经留了一份出来了，他们都有，你碗里的都属于你，赶快吃吧。这小孩真的很喜欢自己的爸爸跟哥哥呀。念念眼睛冒着小星星，他撅起嘴，小身子探过去，在妈妈唇上亲了一口。妈妈好，他欢喜开心的表现
，就是这样的，喜欢亲亲。焦梦宁揉了揉她可爱的波波头，小姑娘真的好可爱呀、啊，奶呼呼的，想要抱走。要是所有孩子都跟念念一样可爱，她倒是可以考虑多生几个。中午吃过饭，焦梦宁就带着念念睡午觉去了，她倒是睡得安稳。殊不知，部队里开始闹笑话了。秦素芳偷摸的绕到打靶场，见到霍锦言，忍不住跟他抱怨：“霍团长。”你家出大事了，你知道你媳妇在做什么吗？她竟然在给你做补丁。霍锦言皱眉看着他，什么补丁？这你都不知道啊？就是那个呀，壮阳之物。你说他一天是不是没事做了？怎么老惦记着那事？说你媳妇不安分，还真没冤枉他呀。住口！霍锦言一声暴喝，吓得秦素芳一个机灵。霍团长，我没乱说啊，你给我滚回去，不准再多说一个字。他凶狠起来，鬼见愁。秦素芳咽了咽口水。心想今天拍错马屁了。原本以为霍锦言讨厌江梦宁，听到江梦宁在给他做补丁后，肯定很生气、很厌恶。他现在确实很生气，不过他自己也被连累了。都怪江梦宁，那女人就是个扫把星。秦素芳只好灰溜溜的走了。霍锦言吐出一口气，想到江梦宁在家里做什么补丁，浑身都开始燥热起来。那女人。又要搞什么鬼？江梦宁睡到下午三点钟才起，看着外面的太阳没那么毒辣了，就拿了凳子坐在屋檐下，又开始给念念头发上清理虱子。这玩意一天不清理就能长一窝，现在是半点都不敢松懈。不知不觉，太阳渐渐西沉，随着军中的号角声响起，军人们也下班了。霍锦言拎着几盒饭菜回到家，一进门。就瞧见屋檐下坐着的一大一小小家伙，歪头枕在江梦宁腿上。江梦宁在小家伙的脑袋上梳着什么？他当然知道那是在梳狮子。这一幕深深刺激到了他的眼睛。他是没想到江梦宁这么爱干净的一个人，竟然也会为了念念去捉狮子，并且完全没有作假的意思。江梦宁，他真的变了好多。咦，你爸回来了？江梦宁一抬头就看到了站在不远处的男人，他收回手。不打算给念念捉狮子了，今天捉的差不多了，到此结束。念念从妈妈身上爬起来，就跑去爸爸那里，抱住爸爸大腿。爸爸，你今天怎么回来了？是不是想妈妈了？霍锦言下意识的看了眼江梦宁，江梦宁伸了个懒腰，脸上憋着笑。你还真听你们政委的话，说回来就回来呀、啊。他扭着腰走到他面前，身子有意无意的蹭了蹭他。霍锦言浑身肌肉立马僵硬起来，江梦宁也不逗他了。念念小朋友还在呢，少儿不宜的事得回房间去做。晚上吃什么呀？我饿死了。有没有肉啊？总不能成天嘟清汤寡水的吧？知道的我是军嫂，不知道的还以为是在吃斋饭呢。我可不想出家。他以前不馋肉的，现在不知道怎么回事，到了八十年代还挺想吃肉的。霍锦言也不回答，牵着念念去了厨房。他将饭盒一一打开，每揭开一个盖子。江梦宁就报一次菜名：麻婆豆腐、红烧茄子、白菜炒粉条。连续开出三道菜，他小脸渐渐皱在了一起，秀气的眉毛凝成了毛毛虫，表情越来越失望。就在霍锦言准备开最后一道菜时，他看了眼江梦宁，见着他难得出现这种表情，唇角忍不住勾起浅浅的弧度。最后一只盒饭的盖子揭开，浓郁的香气扑鼻而来。啊，中奖了！是红烧肉，江梦宁的眉头顿时舒展了，笑得露出一口洁白的牙齿，脸上满是喜色。在这种情况下见到肉，好比买彩票中大奖啊！他甚至想欢呼歌唱了。部队里家属的伙食比较清淡，你要是想吃肉，就去街上买。他知道江梦宁不会委屈了自己，也就是这么说说。江梦宁不接他的话，坐在桌前，夹了一块红烧肉吃。虽然是大锅饭，可味道就是好，猪肉没有腥味。肉质嫩滑，很好吃。果然，这个时代的所有食物都是好吃的。霍锦言坐在江梦明对面，念念就很勤快地将布丁端给了爸爸，哥哥的那一份也放在哥哥的位置上。爸爸，这是妈妈给你做的布丁，你快吃。他的发音有些不标准，布丁很容易听成补丁。霍锦言以为这事就算过去了，结果还是见着了这玩意。他皱眉打量，什么东西，从来没见过，狐疑地看着江梦明，搞不明白。他到底在打什么主意？第二十五章，臭男人，我很生气。难不成是觉得他不行？突然，男性的尊严被挑战了，他有些坐不住。自己倒是还没到吃这玩意的地步吧？他今年也不过二十八岁呀、啊，不想吃这个，将碗推到一边。我现在不吃。江梦宁看了他一眼，嘴里发出一声冷哼。霍锦言，他
他果然是觉得他弱势吗？外面响起脚步声，没一会，霍浩文进来了。他每天早上去上学，晚上才会回来。今天这小子一回来，脸色都不好看，跟谁欠他八百万似的。哥哥，快来，快来！妈妈做了布丁给你吃。霍锦言一愣，不可思议的看了眼江梦宁，这种东西还给孩子吃，胡闹！他倒是有点生气了，霍浩文也没好到哪里去，跟他爸一个臭脾气，不高兴的时候脸拉得多长，看着还怪吓人。他坐在桌前，盯着面前的那碗补丁，又想起刚才大院里的馒头跟他说的话：“霍浩文，你家出大事了，知道吗？你后妈给你爸做壮阳补丁了，你可能很快就要有弟弟了。你后妈要是生了弟弟，肯定会把你跟你妹妹赶出去的，到时候你就是无家可归的孤儿了。”哈哈，霍浩文捏紧了拳头，因为愤怒。身板有些颤抖，后妈现在又要想跟爸爸生弟弟，那以她的脾气，到时候肯定会将她跟妹妹赶出去的。就算不赶出去，那也会被欺负得很惨。一想到妹妹今后又没有好日子过，她就很恨这个女人。什么弟弟？她才不想后妈生弟弟，那不是弟弟，那是讨债鬼。面前碗里装着的东西是那样的刺眼，很想将碗砸掉。吃饭吧，你先不要吃这个。霍锦言伸手过来夺碗。他怎么能让小孩子吃什么补药？霍浩文瞳孔震颤，难以置信地看着爸爸。爸，连你现在也要欺负我们了吗？我不会让你得逞的。与其自己吃了这什么补丁玩意，他都不要爸爸吃，他才不要弟弟。一把抢过爸爸手中的碗，仰头就将整块补丁倒进了嘴里。补丁很湿滑，几乎是没嚼两下就下了喉咙。呃，这玩意还挺好吃。浩文。你霍锦言话还没说完，霍浩文又去抢爸爸面前的碗。他反正不能让爸爸跟后妈生小弟弟。这次霍锦言眼疾手快，挡住了儿子的手。霍浩文，你别太过分了，吃饭。他声音一拔高，霍浩文就不敢放肆了，只有闷头扒饭。果然，爸爸现在也开始站后妈那边了。果然，有了后妈，就有了后爸。霍锦言真不知道儿子今天发什么疯，他没好气的看着手中的碗。最后自己还是吃掉了，总比让儿子吃了强。小孩子不懂事，吃坏了怎么办？两人的举动看呆了江梦宁。这两爷子都什么毛病？不就一碗布丁而已，至于抢成这样，看来还是他做的东西太好吃了。他果然是有厨艺天赋的。吃过饭，霍锦言收拾碗筷。霍浩文今天对后妈的敌意很重，也不让后妈接触妹妹，自己帮妹妹洗澡了。江梦宁倒是落得轻松自在。他回了房间。等到出来的时候，霍锦言已经在隔壁屋铺床了。他没打算跟他睡一起啊，准备一个人睡。屋里只有一张铁架子床，硬邦邦的，一点都不舒服。他走到门边，双手环胸倚在门框上，看着里面那个弯腰叠背的男人，笑道：“霍团长，你难道不打算回主屋睡吗？”霍锦言直起身子，转身看着江梦宁，他的表情跟之前不一样，此刻很严肃。江梦宁，你平时怎么对我都无所谓。可你不能拿孩子戏弄，江梦宁一脸懵，什么意思啊？我戏弄谁了？你别装糊涂了，自己做了什么，自己应该知道。我装什么糊涂了？你到底在说什么呀？霍锦言，拐弯抹角可不是你的性格，有什么事开门见山的说吧。你到底想说什么？霍锦言吐出一口气，你不应该拿壮阳之物给浩文吃，他是孩子，经不起你的戏弄。要是他吃出什么问题，我没办法原谅你。江梦宁表情渐渐凝固，壮阳之物，布丁。他突然想到冯秀莲今天说的话，立马就猜到了事情原委。布丁，你不要告诉我，你是在认为我今天给你吃的东西是壮阳之物？他真的觉得这是好奇葩，究竟哪个大嘴巴在传这事的？霍锦言并不喜欢跟女人争论，他有自己的教养，不想跟女人吵架，于是声音也软了下来。难道不是吗？是你妹！大小姐脾气又犯了，受到冤枉这事她根本就不能忍。你的想象力未免也太好笑了吧？那不过就是一种甜点小吃，叫布丁布丁，不是补丁，一个谐音字都能让你浮想联翩。我真的是佩服你啊！我告诉你，霍锦言，我这人最讨厌被人诬陷。你要是不信我的话，就自己去做一遍。配方很简单，牛奶、鸡蛋、白糖，就这三样东西。随便做，你要是觉得这些东西是壮阳之物，那就麻烦你多吃点。他将手中拿着给他买的那三条内裤直接甩在了他的脸上。臭男人，敢冤枉我，我很生气。大小姐脾气可不是说着玩的。他骂了人，转身就回了自己房间，还将门砸得砰砰作响。第二十六章，霍锦言早起做包子。霍锦言拿下挂在半边头上的内裤，还有两条掉在了地上。
也弯腰捡了起来，看着那边紧闭的房门，才知道自己好像是误会他了。补丁，补丁，这究竟是什么东西？按照江梦宁所说，做出来的东西应该就是一种小吃，并不是什么壮阳之物。倒是他断章取义了，也难怪他会那样生气。霍谨言站在那里，手中捏着的内裤都有些发烫，思想挣扎片刻，还是到了江梦宁房门前，敲了敲门，等了半晌没有反应，算了。他没再继续等下去，就回了房间。次日，霍锦言起来的时候，天才蒙蒙亮，孩子们跟江梦宁都还没起。他洗漱完毕，拿着篮子就出去了。回来的时候，篮子里有一块五花肉跟大白菜。男人进到厨房，开始剁肉做包子，准备做猪肉白菜馅的包子。白菜洗净，先切条后切成丁，放一旁备用。新鲜的五花肉改刀剁成肉末，在菜板上尝试剁了几下，声音实在是太大。他怕吵醒还在休息的人，就拿着菜板去到外面剁肉馅。军营里的人一般起得都很早。有军嫂看到霍锦言在剁肉，笑道：“霍团长早啊！”霍锦言抬头看他一眼，点了点头，又继续低头剁肉。家属院的人都知道霍团长性格冷酷，大家也都习惯了他这副清冷的样子，并不会觉得他故意摆架子、看不起人。相反，还觉得这样的人很靠谱。江梦宁昨晚睡觉前喝水喝多了。今儿个一早天还没亮呢，就被憋醒了，翻身下床，开门走了出去。听到厨房里有动静，他也没注意看是谁，实在是憋不住了。上完厕所回来，这才往厨房走去。厨房里，霍锦言系着围裙，正在桌前包包子，桌子上已经放着一排包好的包子了。包子个头大小均匀，连褶子的数量都一样，白白胖胖的，很是可爱。他难以想象。这竟然会是一个男人包出来的包子，还是一个这么好看的男人。他的手指纤长有力，包子皮在他手中，随便的捏几下，一个完美好看的包子就出来了。他干活又快又细心，一看就知道是极擅长下厨的。都说认真的男人最帅，江梦宁此刻都快看呆了。长得好看又会下厨，除了不会哄女人之外，他没毛病啊！这样的极品真的是可遇不可求。今后谁要是嫁给他，那真是有享不完的福。霍锦言察觉到有人在看他，掀起眼皮朝着门口看去，就看到江梦宁双手环胸，一脸笑意的看着他。他没来由的心头一颤，手中的包子险些捏错了褶子。嗨，早啊，霍团长！江梦宁跟没事人似的走到他身边，身子懒洋洋的，就跟没骨头似的，有意无意的蹭着他。霍锦言不自在的想要往旁边让一步，也不知怎么的，感觉脚上有千斤重。他挪不开，他放弃挣扎，目光审视般的看向江梦宁：“你不生气了？昨晚砸门还砸得砰砰作响，今早起来就跟啥事没发生似的，情绪有点莫名其妙的。”江梦宁拿了只面皮在手中把玩，他笑呵呵道：“我为什么要生气呀、啊？霍团长都吃壮阳药物了，昨晚又没个女人陪在你身边，那肯定相当煎熬。一想到霍团长的遭遇，我还真气不起来。”他看起来没心没肺。一点都不在乎自己被误解，其实他是真的不在乎。对霍锦言，他只是想阶段性的调戏，若是能阶段性的占有也是可以的。他还没想过要跟他一辈子耗在一起，也没喜欢上他，所以他没什么理由生那种气呀、啊。气大伤身，他还想活得久一点呢。不过嘛，要是他真喜欢上了霍锦言，没准在那样的情况下，他是会生气的。霍锦言就知道这女人正经不过三秒钟。说的都是什么话呀？他不再看他，继续包包子。莫了会开口道：“昨天的事是我误会你了，我道歉。有错就认。”他并不觉得道歉多难为情，相反，承认自己的错误，他觉得轻松很多。江梦宁笑看着他，这家伙做的事情都是那么的让人出乎意料，可以看出他是很尊重女性的。看了眼猪肉白菜馅的包子，忍不住调侃。哦，我说今天太阳怎么打西边出来了？原来是霍团长想要道歉，才起大早做的猪肉白菜馅的包子。你是不是知道我喜欢吃肉，就专门去买的肉？他看他的目光侵略性很强，霍锦言都不敢对视。都说道歉了，道歉就要有诚意，这是赔罪礼。哈哈，那你的赔罪礼我就收下了。这包子一看就好吃。对了，霍团长，昨天给你的内裤穿了吗？合适吗？江梦宁、霍锦言心中的愧疚荡然无存。这女人怎么老是说胡话？内裤是能经常挂嘴边的吗？实在是难为情的很。他赶紧将手中的包子包完，拿了包子去到那边灶台开始蒸。包子放进蒸屉里。
，大火蒸二十分钟就能吃。灶堂里的火熊熊燃烧，锅中水蒸气冒着白烟，香味在热气的作用下很快被激发出来。江梦宁调戏人之后，是一点睡意都没有了。嗯，好饿。他觉得包子肯定很好吃，今早要吃两个。第二十七章，被儿子误会了。于是他就死皮赖脸的守在灶台边。等着包子熟，霍景言专注的烧着火，沉默寡言。二十分钟后，包子熟了。男人拿了干净的盆，将包子一个个的放进盆里。新鲜出炉的包子，个大饱满，皮薄肉多，里面的红油都快把薄皮浸透了，看着十分诱人。江梦宁咽了咽口水，没忍住，拿了个包子吃，咬了一口，结果外面皮不烫，里面的肉馅烫得他直哆嗦。啊，烫烫烫！好烫！霍景言根本就没看见他吃包子，要是看见了，肯定得提醒很烫啊！这个笨蛋，赶紧吐出来，快点！江梦宁可不是不讲卫生的人，他都不会随便乱吐。四下找垃圾桶，才知道这里根本没垃圾桶。霍景言无奈，他上前将手伸了过去，快吐！江梦宁实在是忍不住了，直接吐在了霍景言手上。他似乎一点都不嫌弃，将手中的包子皮扔进了灶堂里。大火几下就将包子皮给烤熟了。江梦宁还没意识到两人的举动有多亲密，他只感觉口腔疼。难不成烫起泡了啊？你帮我看看里面有没有被烫坏。他就这么张着嘴，仰头看着他。女孩的小脸不过巴掌大小，脸小五官却很大，大大的眼睛，高挺的鼻，看起来像洋娃娃。此刻他的眼中有泪花闪烁，更像个可怜的洋娃娃。霍景言盯着他看了好几秒，才低下头。看他嘴里的情况，两人的身高差了接近二十公分，他不得不弯下腰与他平齐。从他背后看去，很难不怀疑两人是在亲嘴。霍浩文刚走到厨房门口，就看见了这么一幕，吓得瞌睡都醒了。他、他、他、他爸竟然在亲后妈，他们两人果然是想要小弟弟了，心中酸涩的厉害，转身就想走，谁知动作过大，撞到了门框上。惊动了厨房里的两人。霍景言转身看到儿子，喊道：“早饭好了，吃饭吧。”霍浩文没办法再逃避，只能硬着头皮进了厨房。霍景言尴尬地清了清嗓子，对江梦宁道：“里面没事。”江梦宁用舌尖探了探口腔的情况，痛疼消失不少，是没事了，还好没被烫坏。果然啊，心急吃不了热豆腐。今天的早饭算是很丰盛了，有包子，有米粥。还有酸花瓜、咸鸭蛋，江梦宁真吃了两个包子，外加一碗米粥，还吃了半只咸鸭蛋，真的太好吃了。要是霍景言再做几次饭给他吃，他真得爱上他的厨艺呀、啊。霍景言早上要训练，不能先吃饭，他做好早餐就出去上班了。霍浩文吃饭的速度很快，吃了背着书包也去上学了。家里就剩下江梦宁跟念念在悠哉悠哉的吃饭。吃过饭，江梦宁准备带念念上街买茶油。他的口红得给人尽快做好，不然人家给了钱一直得不到东西，得怀疑他是骗子的。他可不是骗子。收拾好，正准备关门，就看到政委悠哉悠哉地走了过来。江梦宁有直觉，今天是出不了门了。呵呵，政委早啊！他笑着打招呼，顺便把门打开。周政委进了屋，目光环视一圈，笑眯眯问道：“昨晚景言回来了吗？他就是来查探军情的。作为政委。”家属院里夫妻的和谐也是他的工作之一，当然他很听话，早早的就回来了。周政委那个欣慰呀，那小子总算是听了一次话。你们昨晚没吵吧？没有，那就好。周政委转悠转悠，就到了厨房。先是看到桌上还有包子，满意的点头。等在看到洗碗池里一堆没洗的碗筷时，皱了皱眉：“江同志，今早的早饭是你的做呀？”江梦宁尴尬笑道：“不是，霍景言做的。”他早上起来包的包子，很清楚的。他听到周政委叹了口气：“江同志，做军嫂的是军人身后坚强有力的后盾，处理好家庭琐碎事务，将家里打理得井井有条，这才能让身为军人的他们安心训练作战。若是一个军人白天累成狗，回到家还有洗衣做饭干家务，身体心灵上是吃不消的呀。”周政委苦口婆心，半劝半教育道：“身为女人，还是得帮着男人分担一点家庭劳动。”比如做饭、洗碗这些，还是可以干的吧？那不然的话，随军就没意义了。江同志，你说这个洗碗你能洗吗？第二十八章：洗碗碗碎，挑水掉井里。江梦宁嘴角抽了抽，大清早的竟然被教训了，还是因为不爱干家务的事。这要是传出去，他江梦宁
，又得在大院里轰动了。更重要的原因，这是他还没办法反驳。这个时代的女性没有正经工作的，不就得在家相夫教子吗？再说，丈夫身为军人，有更重要的事情去做。当家属的，确实要做好后勤工作。后勤工作做得好，也是身为军嫂的荣耀。部队里每年还要评选光荣之家呢。标准就是军嫂处理家务的能力。呵呵，周政委，看你这话说的，碗怎么不能洗呀、啊？不就是一个碗吗？他也不知道哪里受了刺激，还真去洗碗了，连手套都不戴。洗碗这种事情，怎么能难到他呢？砰，碗太滑，没拿稳，摔了一个。嗯，他不好意思的看向周政委，这只是意外。砰，话还没落下，又摔一个。周政委，你要不？砰砰，池子里就那么几个碗。还没怎么着呢，全部摔没了。江梦宁轻咳一声，更尴尬了。真的是他没拿稳，这还是他第一次的洗碗，总得让他适应一下吧。周政委都看不下去了，造孽呀、啊！霍谨言怎么取这么个娇滴滴回来？能干吗？丢在原始森林里，没被野兽咬死都会被饿死。叹了口气，水缸里没水了，你要不去挑水吧？他就不信了，还教育不好一个娇滴滴。周政委立马来了精神。作为部队的灵魂人物，有责任让每位军嫂掌握生存技能。他坚信自己能调教好这个娇滴滴，到时候谨言肯定会感激他的。焦梦宁挑着水桶，被迫去了打水的井边。不是他怕那个什么政委，至少在他离开之前，不能给霍谨言抹黑啊。水井里的水很深，需要用很长的绳子绑在水桶上，再将水桶放进去打水。对于第一次打水的人来说。真的很难，他试着放水桶进去好几次，都没能将桶里装上水。这玩意还真得需要点技巧啊！哈哈哈，资本家的大小姐来打水了，快来看，快来看，她好搞笑。附近有几个毛孩子守在一旁，瞧着江梦宁看笑话。江梦宁瞪他们一眼：“你们过来，把屁股撅起来，让我揍。”略略略，几个孩子做着鬼脸，一点都不怕人。江梦宁懒得理这些熊孩子了，他正烦躁呢。打水都打不起来，牛丽丽挑着水桶走了过来，在井边看到江梦宁，跟见鬼似的。他竟然会来打水，太阳打西边出来了呀！不过想到军中的传言，牛丽丽黑了脸。江梦宁现在真的是想表现了吗？他不是不喜欢霍大哥，还在外面跟别的男人不清不楚吗？这女人果然是水性杨花，祸害外面的男人不够，还想祸害霍大哥。江梦宁。你知道大院里对你的传言有多难听吗？你昨天是不是给霍大哥吃壮阳补药了？啧啧啧，这一声声的霍大哥喊得多亲切啊！怎么还有种打抱不平的感觉呢？江梦宁直起身板，瞧着牛丽丽，突然就笑得阴阳怪气。对呀，吃了呢，吃了补药，砰，就变大喽。他还伸手比划了一下，没把牛丽丽气死。你你怎么能这么色？江梦宁。霍大哥每天训练那么累，你怎么能不顾及他的感受啊？太过分了你，你是吗？没觉得呀，我男人力气又大，体力又好，一夜到天明呢。他说啊，下次还要。论气人，没有人说得过江梦宁，他能踩着对方的软肋，活活将人气死啊！江梦宁，你无耻，闭嘴吧！我跟我男人合法且正当，你算个什么东西，还要对我们的夫妻生活指手画脚？难不成你单身太久？想男人了，不管是结了婚的还是没结婚的，你都不放过。你胡说八道！牛丽丽每次在这种话题上都会吃亏，她知道自己是心虚的。江梦宁懒得理她，因为她好巧不巧桶里装满水了，这可比中大奖都难啊！心中一喜，弯腰拉扯绳子。井边地面上常年湿润，很容易长青苔。她拉水的姿势不对，一用力脚下一滑，整个人直接栽进了水里。啊！这一刻快得出乎意料。江梦宁尖叫的声音在井中回响：“落水了，落水了！资本家的大小姐掉井里去了，快去喊人！”几个毛孩子还算是有点良心，纷纷跑去喊人。牛丽丽也是心惊肉跳的，她瞪大着眼睛朝着井里看了眼，里面的人还在拼命挣扎，看样子要不了多久，江梦宁就会沉入水底的。哈,哈哈哈，他可太高兴了，这不就是现世报吗？让他嘚瑟。掉井里去了吧，活该！他可不会救人。第二十九章，要是他出了事，你负得起这个责任吗？牛丽丽见四下没人，赶紧挑着空水桶躲到了一边。他倒是想要看看江梦宁是怎么死的。那边那边，掉那个井了里。小孩子的声音传了过来，几个毛孩子带着军人朝着井边飞快奔跑。霍团长，掉井里的是你媳妇。其中一个孩子说道。霍谨言脸不紧绷的厉害。
一点表情都没有，冷得吓人。他用最快的速度到了井边，朝井里看了眼，人都看不到了，心狠狠一跳，慌乱到了极点。他想都没想，直接跳了进去。团长，团长，段小五跟其余几个兵团团将水井围住。观察情况的同时，又赶紧拿绳子放进去。经过一番折腾，霍景言终于将人捞了上来。江梦明已经陷入到了昏迷之中，脸色青紫，肚子胀鼓鼓，一看就呛进去不少的水。霍景言双手压在他胸腔处，按压将水逼出。江梦明，你醒醒！江梦明，你醒醒！他按压的力道很大，速度很快，半晌瞧着没什么反应。他低下头，吻上了他的唇，给他肚气，按压几次。度一次气，重复动作，终于，江梦明有了反应。他头一偏，呕、哦，直接呕出一大口水出来。醒了，醒了，团长，他醒了。段小五高兴地说着。江梦明有了意识，他才清楚自己还活着，终于不用死了。呛水的感觉太难受了，好痛，嗓子痛。霍景言脸色依旧不好看。江梦明，你挑什么水呀、啊？气死他了！八百年不挑一次水的人。今天抽什么风？政委也接到了消息，赶了过来，看到江梦宁直挺挺的躺在地上，他吓得腿软。这个姑奶奶真是干啥啥不行啊！谨言，你也别怪他，是我让他来挑水的。政委还有点不好意思。霍谨言将怒气转移到政委身上，你明知道他什么都不会，你让他来挑什么水？要是他出了事，你负得起这个责任吗？别没事找事。他将政委骂了一通，抱起江梦宁就走。政委委屈巴巴的，我还不是为你好，哼！狗咬吕洞宾不识好人心，你就宠着你那个娇滴滴的媳妇吧，迟早得出大问题。算了，以后还是别去插手人家两口子的事了。一个愿打，一个愿挨，他掺和人家的事做啥呀？只要不谈到离婚，以后两人打架他都不管。井边围观的人也都陆续离去。牛丽丽咬着唇，重新来到井边，也是堵着气。江梦宁，你命可真大，竟然还能活着。还让霍大哥救你，你怎么不去死啊？气死他了！霍景言抱着江梦宁回了家。念念看到两人都湿着身子回来，担忧问道：“爸爸妈妈，你们怎么了？”霍景言敷衍的看了女儿一眼：“没事，你玩吧。”他抱着人进了屋。江梦宁现在还浑浑噩噩的，意识有些不清醒，受了惊吓，井水又凉，很容易发烧感冒的。霍景言也没再避讳什么，直接将他的衣服脱光。找了件清爽干净的衣服出来替他换上。本来什么都看到过了，也不在乎这一次了。他一直这样提醒自己，洗脑自己，让自己麻醉。可当看到他赤裸着的胴体时，还是红了脸，眸色也渐渐变得暗沉。这样一具完美的身体展现在他面前，真的无法抵抗这种美妙。好在他的克制力极强，硬是在没有任何过分的行为下，将他的衣服穿好，再给人塞进了被窝里。他又去出去，进来的时候。端了碗姜汤，小心翼翼地用勺子喂给他喝。江梦宁也配合，求生欲极强，勺子过来他就张嘴，有液体进嘴里就咽下。此刻他脑子是清楚的，就是想睡觉，没啥精神。念念走进来，眼泪汪汪地看着躺在床上的妈妈：“妈妈，你要快点好起来，念念担心你。”江梦宁听到念念的声音，艰难地抬手摸了摸她的脸：“我没事，睡一觉就好了。”她这一觉睡了好久。喝了姜汤，感觉浑身都在发热，睡着了，全身都在冒汗。好在出了汗，将身体里的寒气逼了出来，他整个人都精神了。等他醒来后，又是活蹦乱跳的。外面太阳西沉，火红的晚霞染透了半边天。他睁开眼睛，就看到念念坐在床边，手里拿着野花，在编花篮呢。晚霞透过窗户，照在小姑娘的脸上，将她的脸照得红彤彤。可爱的像熟透了的苹果，真是一个美丽的小姑娘。江梦宁突然觉得这样的生活好舒服，好宁静，她还挺享受这样的慢节奏。第三十章，霍景言的脸不能用黑来形容，得叫乌漆吗？若是他今后真的回不去了，没准可以尝试着留下来。这里有可爱的孩子，还有个帅出天际的老公，老公人品也是不错的，并且今后还没有生孩子的烦恼，也算是妥妥的人生赢家了。江梦宁突然发现。自己才到这里不过两天，怎么想法都开始改变了。他之前可不是这样想的，明明是想离开这里的呀。哎，人啊，总是会用各种各样的想法拖自己。念念，你编这个干嘛呀？听到妈妈的声音，念念眼皮立马掀了起来，漆黑的眸子盯着妈妈，眼睛弯成了小月牙。妈妈，你醒了。小家伙担心妈妈担心坏了。
，一直守在床边不肯走。这回看到妈妈醒来，总算是松了口气。他将手中的花环放在旁边，小身子探了过去，双手捧住妈妈的脸，亲了亲她的脸颊。妈妈，亲亲就不难受喽。小姑娘奶声奶气的，还会用这种方式安慰人，真是可爱。将孟宁心都快融化了，捏了捏小可爱的脸。我只是睡觉的时候难受了一点点，现在不难受了，我好了。嘿嘿，妈妈真棒。他将编好的花环戴在妈妈脑袋上，这是我给妈妈编的，好看吗？他觉得妈妈很好，很漂亮，就想把世界上最漂亮的东西都送给妈妈。妈妈值得最好的。江梦宁坐起来，摸了摸头上的花环，笑了，还是第一次收到这么朴实无华的礼物呢。嗯，好看，念念手真巧，嘻嘻。妈妈戴上更好看了，妈妈好漂亮啊，我好喜欢，好喜欢你哦，这小家伙。嘴是真的甜，超会哄人的。养一个这样的小姑娘在身边，天天看着她，心情都超好的。闺女果真是小棉袄，揉了揉小姑娘的脑袋，笑道：“你也很漂亮，我也好喜欢你哦。”咱们念念可是最可爱的小姑娘呢。念念小脸蛋红扑扑，晃了晃脑袋，模样天真。妈妈，爸爸说你挑水掉井里去了，你以后别去挑水了，让爸爸挑。江梦宁。真是哪壶不开提哪壶啊！想起这事就丢人。念念，你爸呢？他没记错的话，是霍锦言救了他。当时他还给他做了人工呼吸，最后还将他抱了回来。之后嘛，又在房间里把他扒了精光，换了衣服。好吧，他都看他两次裸体了，他一次都没看过他的，多不公平啊！爸爸被人叫走了，他让我照顾你，还说让你以后不要去挑水了。他还有没有说什么？念念眼珠子转了转，嗯。爸爸没说什么了，那他什么表情啊？有没有很生气？我不知道。爸爸不讲话，不过他的脸一直都这样。念念用手爬拉着脸皮，尽量做出面无表情的模样。很明显，霍锦言一直拉着个脸呗。今天这是在部队里，肯定闹大了。所有人都知道，他江梦宁打个水都能栽井里去。霍锦言肯定很生气。哎呀，江梦宁懊恼的拍了拍脑袋瓜。他真不是故意的，喂，本来还想在政委面前表现一下的，初衷就是不能给霍锦言抹黑啊。现在好了，彻底丢人了。霍锦言的脸不能用黑来形容了，得叫乌漆吗？大小姐实在是想不通，他怎么会这么废物呢？不应该呀、啊，他没穿书之前演戏炉火纯青，在圈内没人是对手，各种演戏技巧拿捏的死死的。他那么聪明的一个人，怎么就干不了家务活了呀？不服输的大小姐真的不信这个邪，区区家务活怎么可能难到她？经过这次意外事故，大小姐也想通了，自己现在是在八十年代，不是经济发达的二十一世纪。她在没钱傍身、没有能力养活自己的情况下，还是得多学点生存技能。烧火做饭这种，能会点总比不会好，至少不能让自己饿死啊。目前的情况是她学习这些技能最好的机会，她有大把的时间琢磨。不用考虑跑通告没时间的问题。哎，大小姐命苦，大小姐命苦也不服输，她肯定会让自己日子过得更好的。等赚了钱，一切都会慢慢好起来。江梦宁将念念的手从她脸上扒拉了下来，揉了揉她的小脸蛋。不管她了，我们去烧水洗澡。身上出了汗，黏糊糊的，很不舒服。念念立即按住妈妈的手，不让她下床。妈妈，你休息，我去。江梦宁，你还小。忘记妈妈跟你说的话了。年纪太小，别老想着干活，多做些自己喜欢的事，看书、插花、画画这些就不错。要是你喜欢唱歌，我可以教你唱歌。念念呆呆的点了点头。妈妈，那你能教我唱歌吗？可以呀、啊，我们先去厨房，咱们一边烧水一边唱歌。厨房里水缸里的水已经装满了，不用想也知道是霍锦言挑回来的，正好给他用。将水舀进锅中。有大半锅就够了。土灶要比炉子点火容易，但江梦宁还是有点紧张，毕竟之前都没点燃过。他先学着冯秀莲之前的样子，将一些细小的木棍架在灶堂里，最后架成了三角形的样子，中间镂空，可以很好的让空气流通。再用干稻草去引火，稻草燃烧的速度很快，从零星的火点瞬间就燃烧成熊熊大火，火舌吞吐着锅底，气焰凶猛有力。江梦宁小心翼翼地添着木棍。终于等到干稻草燃烧后，木棍被引燃了。哈，看看我竟然把火点燃了，这是做的无比的有成就感。他可不是废物啊，只跟着学了一次就点燃了。念念，你看我厉害不厉害？念念在一旁拍手鼓舞。妈妈厉害
，好棒好棒！妈妈高兴，她就高兴。江梦宁心中的喜悦无法言说，好不容易引燃了火，就专注地往灶堂里添着柴火，以至于都忘了教念念唱歌。等到他想起来时，感觉到后背一沉，他扭头看去，小家伙不知道什么时候趴在了他的背上，睡着了。念念今天为了照顾他，肯定没有睡午觉。这么大点的孩子。白天不睡觉，身体吃不消的。江梦宁心里微微滚烫起来，她将手中的柴火全部放进灶堂里，转身抱起念念，回了房间